رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ سایات نادل کرے یا ایوہ الرسول بلغ ما انسل الیک من ربک تمہار روبر پکھو تکے تمہار کا سجا نادل کرا ہوئے سے ایک مت رو اے نادل کی تو بھی دان دیئے تمہیں تبلیک کرو تمہیں جدی تبلیک کرو دینر دعوہ تر کاس کرو او بندہ تمہیں کیا مول مت رو اللہ قرآن دیئے تبلیک کرتے ہو بے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ جدی تمہیں اے قرآن دیئے تبلیک نہ کرو دینر دعوات نہ دعو تاہو لے تمہارے نہ تبلیک ہو بے बोल बे अल्लाह, अमी जार उदिने चिलाम, शे कुथा आज के, शे क्या नाम के नवास कलम पढ़ा लोना, शे क्या नो कुरान पढ़ा लोना, ताहत आकुदा मिना लिया कूना मिनल अस्फलीन, ताकि आनो, अमार पायन निचे दिए दाव, पदों तो लितु करे, पिस्तो देश करे, तार पुरा मिजा हान्ना मिजाबो, ये अपोदस तो ना करे मिजा अपने अपने शंतन के पायल नीचे थक बैन अल्लाह विचार कर बैन छेदीन अपने शंतन को अतिक अपने विरुद्ध मामला होए जावे अहले दिस अंदोलन बांग्लादेश अशुन पवित्र कुरान और सही हदीस रालो के जीवन गुड़ी अस्सलामुअलैकुम अरहमतुल्लाही वबरकातु نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المديد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل نهبت منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أن بردت الأسلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزل قدم ابن آدم عبد حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى عن علمه فيما فعل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأنشب به فيما أبلاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> जिना दारुल उलूम इस्लामिया मद्रासा रुन्नोती गोल पे इस्लामी शम्मोलों ने शम्मानी तो शबाबोती हजरत ओलमाय केराम शम्मानी तो शुद्धि मंडोली जबोनी का रंतुराले अबोस्तन रतो आमर माओ बोनेरा 
আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহ তাবার কথা আলার আলিশান দরবারে কালিমত শুকুর সিজদায় শুকুর আদায় করছি যে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন মায়া করেছেন আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছেন যার বদৌলতে এই মজলিসে আসার সুযোগ আমরা পেয়েছি বলার সুযোগ পেয়েছি শোনার সুযোগ আমরা পেয়েছি যিনি আমাদের এই তৌফিকটুকুন দান করলেন মনিবের দরবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়ে সবটুকুন শ্রদ্ধা ভালোবাসা উজার করে বীর বিক্রমের মতো একবার আওয়াজ তুলুন সকালে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ মানুষ খুলকিন আজিম রফা আলকা জিকরাক ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন আশরাফুল আম্বিয়া আশরাফুল মুরসালিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি দুরুদ সালাম শান্তির অমিয়বা নিবর্ষিত হোক আমরা সকলে পড়ছি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অশেষ মেহেরবাণীতে সালাতুল মাগরিবের পর থেকে নিয়ে আপনার আপনাদের স্থানীয় ওলামাই কেরাম এবং পোস্টারে ঘোষিত মাওলানা মোহাম্মদ নাজবুল হুদা মাওলানা নুরুল ইসলাম তাদের মুখ থেকে এবং অল্প সময়ের পরিসরে সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় অনেক লম্বা ওয়াজ করেছেন উপদেশের জন্যে নসিহতের জন্যে ওনার এই প্রাথমিক কথাগুলি একটা মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে হেদায়তের জন্যে যদি কথাকে আমরা মূল্যায়ন করি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যদি আমরা গ্রহণ করি তো তাহলে চেয়ারম্যান মহোদয় খুব সুন্দর কথা অল্প সময়ে বলেছেন সকল কথা মাশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ শকুর এগুলিকে সামনে রেখেই তিনি কথা বলেছেন আর বর্তমান সময়ের চেয়ারম্যানেরা ধর্মীয় দিকটা সামনে রেখে এত গাম্ভীর্যপূর্ণ কথা বলতে পারেন এটা আমাদের খুব জানা নেই মাশা আল্লাহ আজকে জানলাম যে জ্ঞানী মানুষ যদি দিনের পক্ষে কথা বলে তো তাহলে তাদের কথার ওজন আসমান জমিনের চাইতে আরও বেশি ঠিক কিনা বলেন তারা আমাদের বড়জন শ্রদ্ধার পাত্র প্রতিনিধি যে জায়গায় আল্লাহ তাদেরকে আসীন করেন ভালো কাজ করতে পারেন উন্নয়নের কাজ করতে পারেন মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পারেন যারা বিচার পায় না জনবল নাই অর্থ নাই লাঠির জোর নাই এ মানুষগুলি যখন বিচার পায় না রাস্তা রাস্তায় কাঁদে মানুষের কাছে দুঃখ দুর্দশা বলে থাকে এই মানুষগুলির জন্য যদি তারা পাশে দাঁড়ায় তো তাহলে তারা ইনসাফপূর্ণ বিচার পায় ঠিক কিনা বলেন তা আমরা আশা করব নবনির্বাচিত আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় তিনি যেন মজলুমের পক্ষে কাজ করেন জালেমদের বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম তৈরি করেন তো তাহলে এই সমাজ সুন্দর হবে এই সমাজে দুর্নীতি দুরাচার জুলুম অত্যাচার এগুলি কমে যাবে ইয়েমেন থেকে হজরত অমর রাদি আল্লাহ তালানকু দেখতে এসেছিলেন যে আমিরুল মুমিনিন অর্ধ জাহানের খলিফা ওনার কোনো গার্ড অফ অনার লাগে না কোনো ফৌজ লাগে না কোনো সৈন্যবাহিনী লাগে না একজন লোক এসে দেখলেন আমিরুল মুমিনের খোঁজ নিতে যে যে গাছের ছায়ার নিচে একটা হাত বাঁকা করে এই কনুইর উপরে মাথা রেখে তিনি ঘুমাচ্ছেন পাশে তার তরবারিটা বসানো আছে মাটিতে ওনার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছেন আমিরুল মুমিনিন হয়তো তোমরকে কোথায় পাবো তাকে আমরা ইয়েমেন থেকে দেখার জন্য এসেছি যাক শেষবারে তার পরিচয় দিলেন তারা বুঝতে পেরেছেন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরে যে খেজুরের চাটার মধ্যে শুয়ে বালিশবিহীন শুয়ে থাকতে পারে তার শূন্য লাগে না গার্ড অফ অনার লাগে না তার কোনো ফৌজ লাগে না ঠিকই না বলেন তা সেই জন্যে ওনারা ভালো কাজ করলে করতে পারেন আবার কেউ কেউ বারোটা বাজানোর চেষ্টা করেন মাঝখানে আল্লাহ পাক থাপা দিয়ে দৌড়েন গত রানিং সপ্তাহে আপনারা দেখেছেন আমরা আর এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই না যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অল্প সময়ের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম বিচার করেছেন ওনার উপরও যে বড় মানুষ আছে উনি ডাস করতে পারে নাই উনি ভাবছে উনি বড় মানুষ ওনাকে থাপা দেওয়ার মতো যে আরেকজন আছে এটা ভাবে নাই 
আবার দুনিয়ার সব রাজাদেরকে থাবা দেওয়ার মতো আরেকজন বসে আছেন যিনি আরশের মালিক ঠিক কিনা বলেন উনি যদি ধরে আর সান নাই আসলে তারা ভালো জায়গায় বড় জায়গায় আছে এই মানুষগুলি যে কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হবে এই কথাটা অনেক দামি কথা হতে হবে সুন্দর কথা হতে হবে এমন জায়গায় থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের নেতৃত্বের আসন আসীন হয়ে যদি পাগলামি করে পাগল ছাগলের মতো কথা বলে তো তাহলে অত ইজ্জ মাংতা শাহ অত জিল্ল মাংতা শাহ যিনি ইজ্জত দেন তিনি আবার বেজ্যতি করেন সামনে রেখে বান্দা যদি চলে আল্লাহ রাবুল আলমিন যতদিন তাকে রাখেন ইজ্জতের সঙ্গে রাখবেন ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত সুদী মন্ডল এই জন্যে নবী রসুলদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণের পরে তারা যেন জাতিকে কন্ট্রোল করতে পারে সঠিকভাবে সঠিক পথে চালাতে পারে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কালে কালে যুগে যুগে নবী রসুলদের কাছে আসমানি কিতাব দিয়েছেন এই আসমানি কিতাব দিয়েছেন এটা হচ্ছে মানুষের চলার জীবনের পথ নির্দেশক এটা আমাদেরকে সব সময় হেদায়তের পথ দেখাবে সব সময় আমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাবে এটাকে ছেড়ে আর বিরোধিতা যারা করবে তাদের এই বিপদ নেমে আসবে জিল্লত নেমে আসবে কোরআনে কারিমের শুরুতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এটা এমন এক কেতাব যে কেতাবের মধ্যে সন্দেহ নাই সংশয় নাই হুদাল্লিল মুত্তাকিন আল্লাহকে যারা ভয় করে এই মুত্তাকি বান্দাদের জন্য এটা হচ্ছে হেদায়তের কিতাব সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য হেদায়তের কিতাব হচ্ছে কোরআনি করিম আসমানি কিতাব আল্লাহ রাবুল আলমিন এ মানব গোষ্ঠীর সূচনা সৃষ্টির সূচনা যখন করলেন তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের পিতা আদম আলী ইসলাতালামকে সর্বপ্রথম তিনি আসমানে বানিয়েছিলেন আর আসমানের মানুষটা যখন জমিনে নামলো যে কোনো কারণে জমিনে নামার পরে আল্লাহ রাবুল আলমিন জমিনের মধ্যে আসমানের মানুষটা কেমন করে চলবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন আবার আসমান থেকেই কেতাব নাজিল করেছেন আমার তেলামাত কি তয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে জায়গার মধ্যে তোমাদেরকে বানানোর উপরে যেখানে তোমাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়েছে ওই জায়গার নোটিশ কে তোমরা অমান্য করেছো এই জন্য তোমরা এই জায়গা থেকে নেমে যাও এখানে থাকার আর উপযুক্ততা তোমাদের মধ্যে নাই নেমে যাও সে জান্নাতের অনাবিল সুখ শক্তির জায়গা থেকে আমি তোমাদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছিলাম আমার হুকুমকে অমান্য করার কারণে এই জায়গার মধ্যে থাকার সুযোগ আর হলো না কুলনাহ বিতু মিনহা জামি আ তোমরা সকলে নেমে যাও আদম নেমে গেল হাওয়া নেমে গেল আদমের পৃষ্ঠ দেশে হাওয়া আলী সালামের বক্ষ দেশে আল্লাহ রাবুলের আমি যত সন্তান রেখেছেন কয়ামত পর্যন্ত যত সন্তান আসবে সব সন্তানগুলিকে নেমায় দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নোটিশ করে দিলেন অতপর তোমাদের কাছে যখন আমার পক্ষ থেকে হেদায়তের কিতাব যাবে এই হেদায়তের কিতাব যখন তোমাদের কাছে যাবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে জমিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার পর এমনি করে ছেড়ে দেব না তোমাদের পথ চলার জন্য সঠিকভাবে চলার জন্য আমি আল্লাহ নোটিশ জারি করব কেতাব দেব এই কেতাবের অনুসরণ যারা করবে কিতাবকে যারা মেনে নেবে বলছি ওই সকল বান্দাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না কোন পেরেশানি থাকবে না বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন এই বান্দার জন্য 
হেদায়েতের পথ সুগম করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিলেন কিতাব এটা যারা মানবে যারা মেনে নেবে এর ইতাত যারা করবে এর অনুসরণ যারা করবে এর পঠন পাঠন যাদের মধ্যে থাকবে তার তেলাওয়াত যাদের মধ্যে থাকবে তার আমল যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তাদের কোনো চিন্তা নাই তাদের কোনো ভয় নাই আল্লাহ বলে দিয়েছেন এবার মুসলমান ওয়াজ নসিহত শুনতে এসেছেন দেড় ঘন্টা আলোচনা হবে আমার আগের আলোচকরাও আলোচনা করেছেন হাজার হাজার টাকা খরচ করা হলো এই বিশাল আয়োজন করতে কিন্তু আমি দেড় ঘন্টা আলোচনার মধ্যে ইসলামকে আপনার সামনে পুরোপুরি উপস্থাপন করতে পারব না ইসলামকে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা রেখেছেন প্রতি সপ্তাহে জুমার দিনে খদবার ব্যবস্থা রেখেছেন খদবার মধ্যে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ মিনিট এক ঘন্টা আলোচনা হয় বাংলাদেশের মুসলমানের ইসলাম সম্পর্কে এত অজ্ঞ এবং এত অজ্ঞতায় বিরাজ করছে বাউন্ন থেকে পঞ্চান্নটা জুমা প্রায় এক বছরের মধ্যে ব্যবস্থা আছে কিন্তু মুসলমানেরা জুমার দিনে এমন সময় জুমার সলা তাদের জন্য যায় যে সময়ে নাকি ইমাম সাহেব দোয়ান অনুষ্ঠান চালাচ্ছে যে ইমাম সাহেব সানি খুতবা দিয়ে নামতেছে ওই সময় লোকেরা সদল বলে মসজিদের মধ্যে ভিড় জমায় ঠিক কিনা বলে জুমার দিনের খুতবা যদি দেশের মানুষ সঠিকভাবে শুনত তো তাহলে এত হাইলাইট করে হাজার হাজার টাকা খরচ করে এই প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না বরঞ্চ এই ওয়াজ মাহফিলের চাইতে খুতবা অনুষ্ঠানগুলি আমরা যারা খুতবা দিই সেখানে ভাষার মান শালীনতা ভদ্রতা সাধুতা সব আমরা ঠিক রাখি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের এই মেম্বারে দাঁড়িয়ে কথা বলা মসজিদের ভিতরে কথা বলা আমাদের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে যার জন্যে আমাদের যদি অভ্যাস নাই তবুও অনেক বক্তাদের অভ্যাস দেখা যায় মাইক খান পাইলেই আর শ্রোতা পাইলেই যত হাসানো যায় যত গল্প কাহিনী করা যায় যত মঞ্জুর হাল্লাদের ইতিহাস বলা যায় যত হাসি কান্নার তামাশা করা যায় অনেক সময় বোঝাই যায় না এটা যে ওয়াজের মাহফিল না যাত্রা অনুষ্ঠান ঠিক কিনা বলে গত সপ্তাহে তার মানে পঁচিশ তারিখে আমার কুমিল্লাতে একটা প্রোগ্রামে আমি কথা বলেছিলাম তো নোয়াখালীর এক ভদ্রলোক আলোচনা করলেন হাজিগঞ্জের এক ভদ্রলোক আলোচনা করলেন আমিও আলোচনা করলাম তো যতক্ষণ কথা বলেছি কোরআন হাদিসের কথা বলেছি লোকেরা শুনতা কি আছে কথা শুনেছে আমি আসার পরে আমার গাড়িতে আমি লাইভ দেখতেছিলাম এক ভদ্রলোক যে কথা বলছে পরে ফোনের পর ফোন আমাকে ফোন দিচ্ছে যেহেতু ওই গ্রামের সন্তান আমি এবং বিশাল ঈদগার খতিব আমাকে বলছে যে আপনি তো চলে গেলেন কিন্তু বক্তা যে বক্তৃতা করতেছে আমরা তো চলে আসছি এই বক্তৃতা কি কোরআন হাদিসের চলছে না সার্কেসের অনুষ্ঠান চলছে বোঝাই মুশকিল নোয়াখেল্লা ভাষা বদ্রলুক কি হিন্দি গান গাচ্ছে হিন্দি গান গাইয়া মানুষদেরকে উপদেশ দিচ্ছে মনে হয় যেন কোরআনে কারিমে উপদেশের অভাব আমাকে হিন্দি গান গাইয়ে ওয়াজ করতে হবে নায়ক নায়কদের গান গিয়ে আমাকে জাতিকে বোঝাতে হবে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ওয়াজ দেয় নাই অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গোটা কোরআনটাকে একটা ওয়াজের কিতাব বলেছেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যুবকেরা তরুণেরা ছাত্ররা শোনক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের মধ্যে কত মজা রেখেছেন কত মজার কথা রেখেছেন এই আয়াতের মধ্যে কোরআনে কারিমের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলছেন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নসিহতের কেতাব আমি নাজিল করেছি আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন এই কেতাবটা হচ্ছে একটা ওয়াজের কেতাব বান্দা যতদিন ওয়াজ করবে নবী রসুলদের থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মোবাল্লেক প্রত্যেক ওয়াজকে কোরআন থেকে ওয়াজ করতে হবে কোরআনের কোরআনের বাহিরের ওয়াজ চলবে না কোনো ওয়াজ কোরআনের বাহিরে কোনো গল্প কাহিনী আনতে পারবে না আর কোরআন বুঝি দেওয়ার জন্যে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের তেইশ বছরের জিন্দিগি হচ্ছে তার তাফসির এই দুই জিনিস ছাড়া আল্লাহর কোরআন এবং রসুলের সই সুন্না বেতি রেখে কোন কোনো বক্তার বক্তব্য থেকে বক্তৃতা যেন লাগামহীন কথা না হয় এটা বক্তৃতা হবে না এটা নসিহত হবে না এটা লোক দেখানো তামাশা হতে পারে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওয়াজ করবা তো এটা হচ্ছে ওয়াজের কিতাব এর বাইরে ওয়াজ চলবে না 
দুনিয়ার সমস্ত মুবাল্লেকদেরকে আল্লাহ বলেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আয়াত নাযিল করে ইয়া আইয়ুহার রাসূলু বাল্লিগ মা আনসিলা ইলাইকা মির রাব্বিক তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে একমাত্র এই নাযিল কি তুমি বিধান দিয়ে তুমি তাবলীগ করো তুমি যদি তাবলীগ করো দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করো ও বান্দা তুমি কেবল মাত্র আল্লাহর কোরআন দিয়ে তাবলীগ করতে হবে ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতান যদি তুমি এই কোরআন দিয়ে তাবলীগ না করো দ্বীনের দাওয়াত না দাও তাহলে তোমার এটা তাবলীগ হবে না দ্বীনের দাওয়াত হবে না ওয়াজ হবে না বক্তিতা হবে না নসিহত হবে না কিন্তু পরিতাপের বিষয় এত সুন্দর আয়াত প্রকাশ হয় থাকার পরে তো বড় কিতাব থাকার পরে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষেরা নিজেরটা খেয়ে নিজেরটা পরে গাঠুরির বোঝা বহন করে মানুষের বা মসজিদে মসজিদে অবস্থান করে মানুষের কাছে দাওয়াত দেয় ওই দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর কোরআনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে রেখে আল্লাহর কোরআনকে সামান্য সময়ের তেলাবাতের জন্য শুধু খাসভাবে রেখে মেহরাবের উপরে কোরআন রেখে তাফসির রেখে ওই সকল মানুষগুলি ছয় উসুলের কিতাব বানাইয়া যত জাল জয়ী ফাদিস দিয়ে তারপরে মানুষের মধ্যে দাওয়াত দিচ্ছে ঠিক কি না বলেন আসেন একদল মানুষ কোরআন শুধু তেলাওয়াতের জন্য আর কোরআন শুধু মেহরাবের উপরে স্থান পাবে এমন মসজিদ দেখেছি আমি আমার জীবনে যে মসজিদের মধ্যে কোরআন আর কোরআনের উপরে সয়সুলের কিতাব ফাজাইলে সাদাকা ফাজাইলে সালাদ ফাজাইলে হজ এই ধরনের কিতাবগুলি কোরআনের উপরে রেখে দেওয়া হয়েছে অথচ মহাদেশদের বাছাই করা যে সকল জাল জয়ীবগুলি হাদিস বাসট করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ওই সকল হাদিসগুলি টোকায় টোকায় এই কিতাব বার্নিং করা হয়েছে ওই কিতাব দিয়ে তবলিক করে আল্লাহ নবী যেই কিতাব দিয়ে তবলিক করেছেন ওই কিতাবের ধার দাঁড়িয়েও না আমার জীবনের শুরুতে আমি তবলিক জামাতে সময় লাগাইছি সিল্লাতেই নেই তিন দিনের সময় দিয়েছি একদিন দুই দিন এভাবে করে সময় দিয়েছি আমি দেখেছি তাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে তবলিগের তা হচ্ছে ফাজাইল আমল আমার ভাইদেরকে আমরা নসিহত করব আমরা তাদের প্রতি কঠোর না তাদের বিরোধী এভাবে করছি না যে আপনাদের আপনাদের কাজ আপনারা ছেড়ে দেন এগুলি নবীওয়ালা কাজ দাওয়াতি কাজ হচ্ছে রেসালতের কাজ কিন্তু এই রেসালতের কাজ করতে হবে নবুতের কাজ করতে হবে আল্লাহ পাকের কেতাব দিয়ে প্রথমে আল্লাহ পাক যা নাজিল করেছেন আমার ভাইয়ারা অতবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই কেতাব শুধু ওয়াজের কেতাব না শুধু ওয়াজ করবা এই জন্যে না এই কেতাবের মধ্যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার বক্ষ দেশের মধ্যে তোমার হৃদয়ের মধ্যে তোমার অন্তরের মধ্যে তোমার কল্পের মধ্যে তোমার সিনার মধ্যে যদি কোনো রকমের বক্রতা চলে আসে শয়তানি চলে আসে কোনো রকমের জুম চলে আসে কোনো রকমের তোমার কি বলে হেদায়ত বিহীন কোনো কার্যকলাপ তোমার চলে আসে এই দেহের মধ্যে এই সিনার মধ্যে এই বক্ষ দেশের মধ্যে তোমার যদি কোনো রোগ হয় যেই রোগের কারণে তুমি হেদায়ত পাচ্ছ না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কেতাব দিয়েছি এই কেতাব যদি তুমি গ্রহণ করো তাহলে তোমার সেই সিনার মরিচিকা গুলি পথভ্রষ্টতা গুলি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দূর করে দেব সিনা পরিষ্কার করার জন্য দিল পরিষ্কার করার জন্য অন্তর এবং কল পরিষ্কার করার জন্য দুনিয়ার কোন হসপিটালে চিকিৎসা হয় না দুনিয়ার কোন হসপিটালে মেডিসিন নাই একমাত্র মেডিসিন হচ্ছে আল্লাহ পাকের কালাম সুরাতুল বানি ইসরায়েলের ভিতরে আমরা কোরআন নাজিল করেছি তোমাদের জন্য এই জন্য এই কোরআন যদি তোমরা গ্রহণ করো তাহলে কোরআন দিয়ে তোমরা শিফা অর্জন করতে পারবে আমার ভাইয়েরা রসুল করিম সাল্লি ওসাল্লামকে যখন জাদু করেছিল টোনা করেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বান্দা বিশ্বনবী অসুস্থ হয়ে গেলেন অতবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরাতুল না সুরাতুল ফালাকের মতো এই মুয়াফিজাতাই নাজিল করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বনবীকে তার অসুস্থতা থেকে শিফা দান করেছেন বলুন সুবাহন আল্লাহ রসুলের মতো ব্যক্তি যিনি কোরআনে কারিম থেকে শিফা নিয়েছিলেন যাকে জাদু টোনায় স্পর্শ করেছিল খাবার থেকে সুস্থতা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শিফার জন্যে এই দুই কুল নাজিল করেছেন দুই কুল যখন পড়ল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে মুক্তি দান করেছেন এই কুল দুইটা এখনো কোরআন কারিমের মধ্যে কোর্ট করা আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে দুনিয়ার মানুষেরা যদি অসুস্থ হয় দুনিয়ার মানুষেরা যদি জিন বুতে দৌড়ে 
তখন যদি এই মুয়াবিজে তাইন তারা তেলাবাদ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আগের মতো আবারও তাদেরকে শিফা দান করবে ওয়ানুনাসিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফা আল্লাহ বলেছেন কোরআনে কারীম শিফা আমার ভাইয়েরা খুশি সংবাদ হলো আমরা হাদিসের অনেক দোয়া পারি আমরা আলেম মানুষ মাদ্রাসায় পড়েছি আপনারা মাদ্রাসায় পড়েন না যার জন্য অনেক দোয়া কালাম থেকে বঞ্চিত আছেন কিন্তু ইমাম সাহেবের পেছনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সুরাতুল ফাতিহার মতো এত বড় দোয়া এত বড় সুরা কমপ্লিট সুরা শুনতে শুনতে আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে এদেশের মানুষেরা সুরাতুল ফাতিহার মতো এত মুখস্থ আর কোনো সুরা নাই অথচ মানুষেরা জানে না সুরাতুল ফাতেহার চাইতে বড় দোয়া উল্লেখযোগ্য দোয়া আফজাল দোয়া সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এবং সবচাইতে মর্তবাপূর্ণ দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে একশো চোদ্দটা সুরা নাজিল করেছেন সুরা ফাতেহার চাইতে মর্যাদার কোনো সুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমে নাজিল করেন নাই কোন মানুষ যদি মনে করে তার দাদাকে সে ঝাড়ফুক করবে বাবাকে ঝাড়ফুক করবে একটা অসুস্থ মানুষ দেখতে যাবে তার জীবনে আর কোনো এলেমের পুঁজি নাই কিন্তু সুরাতুল ফাতেহা জানে তো তাহলে মুখারির বাস্য অনুযায়ী ওই বান্দা সুরাতুল ফাতেহা পরে হাতের মধ্যে ফু দিয়ে তার মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে চেয়ে মুছে দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতু শিফা সুরাতুল ফাতেহার উসিলায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার রোগকে আরোগ্য দান করবে আমরা শুধু হুজুরের দিকে তাকাই থাকি ইমাম সাহেবের দিকে তাকায় থাকি ইমাম সাহেব দোয়া পড়বে ইমাম সাহেব তওবা পড়াবে ইমাম সাহেব ঝাড়ফুক করবে কেন কোরআন কি শুধু ইমাম সাহেবের জন্য আপনার পবিত্র জবান দিয়ে আপনি সুরতুল ফাতিয়া পড়েন নিজের উপকারের জন্যে সন্তানের উপকারের জন্যে মানুষকে দেখতে যেও আপনি সুরতুল ফাতেহা দিয়ে তাকে ঝাড়ফুক করতে পারেন এই জন্য বড় মৌলবি আপনার হতে হবে না রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা কুলি মজুর যে কেউ হোক না কেন আল্লাহ পাকের আদনা গোলাম চাকর দাস কৃত দাস সুরাতুল ফাতেহা পড়বে হাতে ফু দিবে লোকটাকে শিফান নিয়তে একটু ঝাড়ফুক করবে আল্লাহ পাক সুরাতুল ফাতেহ রুসেলায় লোকটার রোগকে আরোগ্য দান করবেন আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াশিফা উল্লিমা ফিস সুদূর এই অন্তরের মধ্যে বক্ষ দেশের মধ্যে সিনার মধ্যে যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল অফ হিউম্যান বডি একটা মানব দেহের রাজধানী বলি এটার মধ্যে গন্ডগোল লাগে বলেই লোকটা জুয়া খেলায় বসে জেরা করে বদমাশি করে তাস খেলে ক্রাম বোর্ড খেলে লুডু খেলে এদিক দাজান তার খানে আসছে খবর নেই বেখবর কেন অন্তর পরিষ্কার না পরিচ্ছন্ন না এখানে হ্যাঁ জায়গা হচ্ছে না বাপার সঙ্গে ভালো আচরণ মজা লাগছে না বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভালো আচরণ করছে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ভালো আচরণ করছে সুন্দর ভাষায় কথা বলছে বাবার সঙ্গে কথা বলে খেটকিটে মেজাজ চোখরা গায়ে কথা বলে বাবার ভালো কথাটা মায়ের ভালো কথাটাও পছন্দ হয় না কেন হয় না জানেন তার অন্তরের মধ্যে বক্রতার বাসা গুমরাহির বাসা ওই বক্ষ দেশটা ওই সিনাটা যদি কেউ পরিষ্কার করতে চায় দুনিয়ার কোনো দোকানের সিরিজ কাগজ কাজ হয় না দুনিয়ার কোনো মেডিসিনে কাজ হবে না একমাত্র মেডিসিন হচ্ছে আল্লাহ বলেছেন এটা হচ্ছে শিফা এই অন্তর রোগের শিফার জন্য এটা বানাইছে আল্লাহ পাক আসমানে আসমান থেকে আল্লাহ মেডিসিন দিয়েছেন যে যত পড়বে তার অন্তঃকরণের মধ্যে তত নূর চমকাবে হেদায়তে নূর তার তত চমকাবে বিশ্বাস করুন আপনার দেশ হোক আর আমার জেলা হোক আপনার জেলা হোক আহলাদি সঞ্চয় হানাফি মজা বন বরং চাহানাফি মজাবের লোকেরা এদিক দিয়ে অনেক আপগ্রেডে আছে তেলাওয়াতের দিক দিয়ে তাদের ঘরে তেলাওয়াত হয় তাদের মা বোনেরা তেলাওয়াত করছে আর আমরা তো বাপ দাদার থেকে সার্টিফিকেট পেয়েই বসেছি আমরা আহলাদিস বাহ এটা দিয়েই আমরা পরকাল পাড়িয়ে চলে যাব আমি তো মনে করি কোন মানুষ যদি কোরআন শিখে নাই কোরআন পড়ে নাই ওই মানুষটা যদি নিজেকে আহলাদিস বলে দাবি করে এর চেয়ে বড় মুনাফেকার দুনিয়াতে হতে পারে না যেই কিতাবের ধারক বাহক হওয়ার পরে আপনি নিজেকে আহলাদিস বলে দাবি করতে পারবেন আহল হাদিস রসুলের সহি সুন্না আর আহসানুল হাদিস আস্তাকাল হাদিস এই দুইটার উপরে যার অকাট্য বিশ্বাস থাকে এর উপরে যার আমল থাকে একমাত্র সেই আহলাদিস দাবি করতে পারে আপনি কিভাবে করবেন আপনার মধ্যে কোরআন নাই তেলাবাত নাই কিচ্ছু নাই আপনি কোরআন পড়তে পারেন না পড়ার জন্য চেষ্টা করেন না এই জন্যে কোরআন বিহীন জীবন যাপনে আহলাদিস দাবি করা যায় না আর কোরআন বিহীন জীবন যাপনে শয়তানের বাসা অন্তঃকরণের মধ্যে বাসা বাদ বেড়ি এটা পরিষ্কৃচ্ছন্ন করার মতো আর কোনো সুযোগ নেই এক আল্লাহ পাকের এই জিকির সবচাইতে বলা জিকর আল্লাহ আকবর সলাতের মতো জিকির কোরআনের মতো জিকির 
তারপরে আহাবুল কালাম আর বাসুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই যে জিকির এই জিকির সমূহ যে যত তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে তার সিনারা তত পরিচ্ছন্ন থাকবে এই সিনার মধ্যে হিংসা জায়গা হবে না এই সিনার মধ্যে বিদ্বেষ জায়গা হবে না এই সিনার মধ্যে গীবতের চর্চা জায়গা হবে না এই সিনার মধ্যে বক্রতার কোনো মুনাফিকের কোনো বাসার জায়গা হবে না আল্লাহর বান্দা যদি এই জিকিরকে প্রাধান্য দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ادعو اتش هدى پراتو بكي بول چي ادعو اتش واضر كتاب ار پر بول چه اللہ پاک ادعو شفاء الكتاب ار پر اللہ رب العالمين بول چن ادعو اتش هدايت الكتاب ار پر اللہ رب العالمين بول چن وهدى ورحمة للمؤمنين جانا مؤمن تادر جنن اي قرآن کریم حد چه رحمت اس کے دارا سنتے شد چن আল্লাহর প্রতিমান আছে বলে রসুলের প্রতিমান আছে বলে পরকালের প্রতিমান আছে বলে জান্নাত জাহান্নামের প্রতিমান আছে বলে তাকদিরের প্রতি ইমান আছে বলে ফেরেস তাদের প্রতিমান আছে বলে একজন মোমিন হিসাবে আজকে আল্লাহর কালাম শোনার জন্য আপনি এসেছেন তামাশা দেখতে আসেন না এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে সকল বান্দারা আমার প্রতিমান আনয়ন করেছে তাদের সামনে যখন আমার কোরআনে কারিমের আয়াত গুলি তেলাবাত হয় তাদের মধ্যে দুইটা গুণ প্রকাশ পায় যখনই কোনো মোমিনের সামনে আল্লাহ পাকের কালাম তেলাবাদ করা হয় কালামের কথা বর্ণনা করা হয় তখন আমার বান্দাদের মধ্যে দুইটা গুণ প্রকাশিত হয় একটা হচ্ছে মোমেন বান্দা একেবারে চুপ থেকে আমার কোরআনের কথা শুনে অতবর বান্দা মনোযোগ সহকারে শুনে কোরআন যতক্ষণ তেলাবাদ হয় কোরআনের কথা যতক্ষণ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের কোন জগতের কথা তার মাথার মধ্যে রিজার্ভ করে না মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং চুপ করে শ্রবণ করে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন আমার বান্দা যদি এইটি দুইটা গুণ নিয়ে যদি আমার কালাম শুনতে পারে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার বান্দার প্রতি রহমত নাজিল করে দে যখন আপনি কোরআন শুনবেন মনোযোগ সহকারে এবং চুপ করে লালুম তোর হেমন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তোমাদের প্রতি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দয়া বর্ষণ হবে আর দয়া যদি আপনার প্রতি আল্লাহ বর্ষণ করেন আপনি যদি আল্লাহর দয়া পেয়ে যান আপনার ইহলৌকিক জীবন সার্থক পারলৌকিক জীবন আপনার সার্থক কারণ বান্দা যতই আমল করুক না কেন যতই মান্দার হোক না কেন ময়দানে মহা আসরে বান্দার প্রতি যদি আল্লাহর দয়া না হয় দয়া ব্যতিরে কি একটা মানুষ আল্লাহ জান্নাতে যেতে পারবে না একটা মানুষ না তাদের সামনে যখন এই কথাটা আল্লাহ নবী যখন পেশ করলেন তখন রসুল করিম সাল্লামের সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন হজুর আপনার ব্যাপারে কেমনটা রসুল বলেছেন আমার ব্যাপারও আমার প্রতি যদি আল্লাহ সদয়শীল না হন আমার প্রতি যদি রহমত নাজিল না করেন তাহলে আমার ব্যাপারটাও এমন জটিল এবং কঠিন হয়ে যাবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবিদের আমার যাহা দিস বর্ণনা করছেন নিজে কত জটিল এবং কঠিনের মধ্যে রাখছেন এবং বান্দাকে কত জটিল এবং কঠিনের মধ্যে রাখছেন যে আল্লাহর দয়া ব্যতি রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়া ব্যতি রেখে রহমত ব্যতি রেখে আল্লাহর একটা বান্দাও জান্নাতের আশা করতে পারবে না আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর দয়ার প্রয়োজন নেই নামাজ কালামের প্রয়োজন নেই কলেমার প্রয়োজন নেই কোনো কিছুর দরকার নেই খাজা বাবার কাছে মুড়ি দিয়েছে বাস নিজেকে খুব সফল মনে করতেছে নিজেকে খুব সফল মনে করতেছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী গান গায় রেজবিন নামে গান গায় খাজা বাবার নামে গান গায় মুরিদানদের সামনে গান গাইতেছি কলে মাকালাম বাই কোন কিছুর দরকার নাই কলে মাকালাম বাই কোন কিছুর দরকার নাই আমার গাও সে পাকের গুণ গীতি গায়ো তরি করবায়ো মরণ কালে ঢোল বাসি বাজায়ো কলে মা কালামো ভাই নামাজ রোজার দরকার নাই নাউজ বিল্লাহ মেন জানে কথা বলছি কি এটা মুসলমানের দেশে মুসলমান নামদারি মানুষ আল্লাহর প্রতি যারা ইমান আনয়ন করেছে তাদের সামনে মাইক দিয়ে বলতেছে কলে মা কালামো ভাই নামাজ রোজার দরকার নাই আমার গাও সে পাকের গুণ গীতি গাইও তরি করবায়ো 
মরার আগে ঢোল বাসি বাজাইও এই জন্য আমাদের দেশে এক শ্রেণীর এক তরিকার মানুষ আছে যারা নাকি ঢোলবাসীকে খুব প্রাধান্য দেয় ঢোলবাসী বাজাইয়া কবরস্থানে মাইয়েদকে দাফন করতে নেই আপনারা দেখেছেন নাকি কিছু ফেসবুকে দেখছেন না আপনারা ঢোলবাসি বাজাইয়া এখন দাফন কাজের জন্য জানাদার পরে ঢোলবাসি বাজাইতে বাজাইতে তারপরে কবরস্থানে নিয়ে যায় কি আশা করে আছে গাউসে পাকের মুড়িদ হয়ে তারপরে খাজা বাবার মুড়িদ হয়ে এখন আর নামাজ কালামের কোনো দরকার নাই মরার আগে ঢোলবাসি বাজাইয়া তোমরা আমাকে মাটি দিও সমাজ দর্শুদি মন্ডলী রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কি বলছেন আল্লাহর করুণা আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহ পাকের রহমত বেতিরিকে পরকালে একটা বান্দা আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারবে না যদি আল্লাহ পাক মনে করেন যে বান্দাকে আটক করবই আপনার সারা জিন্দিগির ইবাদত একদিকে পড়ে থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন সারাটা জীবন লক্ষ লক্ষ বেরল পানি আমার খেয়েছিস আমি পানির মাটির অতল গহ বলে তোর জন্য সুন্দর পানির সর্বতের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছিলাম এর জব আজকে দে এর শুকুর কি আদায় করেছিস আমি তোর দেহের মধ্যে ষোলো আনার মধ্যে চোদ্দ আনার দুইটা জিনিস চোখ দুইটা দিয়েছিলাম বান্দা তার কি হোক আদায় করেছিস আমার কাছে তার হিসাব দে আল্লাহ যদি আক্রান্ত দূরে কিডনি আমি তোর দেহের মধ্যে স্থাপন করেছিলাম সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলি ছেকে ছেকে তোর প্রস্রাবটা বের করে দিত এই কিডনিটা তুই নব্বই বছর আশি বছর ব্যবহার করেছিলে এর শুকুর কি আদায় করেছিস আজকে আমার কাছে জবাব দে আমার তাপ গ্রহণ করার জন্যে আমার সূর্যের আলো গ্রহণ করেছিলি এই তাপ যেখানে পড়ে না সেখানে সবুজ শ্যামল ঘাস পর্যন্ত সাদা পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর দেওয়া এই তাপ ব্যক্তি রেখে মানুষ চলতে পারে না বৃক্ষরাজি চলতে পারে না এত বড় নিয়ামত নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপর আল্লাহ পাক স্থাপন করে রেখেছিলেন আল্লাহ পাক বলবেন প্রতি মাসে এক হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছিলি আমার সূর্যের এই তাপ গ্রহণ করেছিলি আমার শুকুর কি আদায় করেছিস আল্লাহ কোনটা দিয়ে আমাকে আপনাকে ধরতে পারবে না বলেন দেখি এই জন্য আমার রহমতের প্রত্যাশী আমার রহমতের প্রত্যাশী এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন বান্দা কোরআন যত শুনবা তত তোমার মধ্যে রহমত আমি নাজিল করে দেব সুরাতুল আনফালের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা যখন তোমাদের জিকির হয় আল্লাহ পাকের জিকির যখন তোমরা করে যা জকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবহুম তোমাদের এই অন্তরের মধ্যে এই দিনের মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমি তাকওয়ার জজবার সৃষ্টি করে দিই আল্লাহ ভীতির জজবার তোমাদের সৃষ্টি হয়ে যায় আর যখন তোমাদের সামনে কোরআনগুলি ভেঙে ভেঙে খান খান করে যখন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এই কোরআন শোনার কারণে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের ইমানটাকে টেনে বৃদ্ধি করে দেয় ইমানটাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন লম্বা করে দেয় বলুন সুবাহান আল্লাহ জুকির আল্লাহ ওয়াজিরাত কলুম যখন আল্লাহর জিকির করা হয় তখন দেহের মধ্যে জজবা সৃষ্টি হয় না হাত পায় হয় না পায়ের মধ্যে হয় না আল্লাহ বলছেন ওয়াজিলাত কলুবহুম এদেশের আলে বলা মানা তফসির বোঝে না অনুবাদ বোঝে না ওয়াজিলাত কলুবহুম আল্লাহ পাক বলছেন অন্তরের মধ্যে দিনের মধ্যে কলমের মধ্যে জজবার সৃষ্টি হয় প্রকম্পনের সৃষ্টি হয় আল্লাহ ভীতির জজবার সৃষ্টি হয়ে যায় আয়াত যদি আমার দেশের পিসাহেবেরা বলতো যে অন্তরে পিতার মৃত্যুর পরে পিতার স্মৃতিচারণ মায়ের মৃত্যুর পরে মায়ের স্মৃতিচারণ সন্তানের মৃত্যুর পরে সন্তানের স্মৃতিচারণ যখন মনে পড়ে তখন অন্তরটা বিগ্লুত হয়ে যায় দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট যখন আপনি দেখবেন অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার মধ্যে যাই আপনার শরীর নাচে না আপনি সেখানে লাফালাফি করেন না বরঞ্চ অ্যাক্সিডেন্টের রুগীরা দেখার পরে আপনার অন্তরটা নরম হয়ে যায় অন্তরটা বিগলিত হয়ে যায় অবসরমান কবরের পাশে যখন কোনো মোমেন বান্দা দাঁড়ায় কবরের কাছে গেলে পরে নাচানাচি শুরু হয় না কবরের কাছে গেলে পরে হৃদয়টা বিগলিত হয়ে যায় চোখের পানিগুলি জননার মতো পড়ে যায় হজরত ওসমান নদী আল্লাহ তালান হুর ব্যাপারে আপনারা হাদিস শুনেছেন যখন হজরত ওসমান কোনো কবরস্থানকে পাঁচশো দেশ দিয়ে চলে যেতেন কবরস্থানের পাশে যেতেন হজরত ওসমান নদী আল্লাহ তালান হুর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু জড়ত দাঁড়ি বেয়েবে গাল বেয়েবে পানি পড়তো এত কান্নাকাটি তিনি করতেন তিনি নাচানাচি করতেন না তার মানে হলো অন্তর 
অন্তরের মধ্যে জজবার সৃষ্টি হয়ে যায় অন্তরের মধ্যে আল্লাহ ভীতির প্রকম্পের সৃষ্টি হয়ে যায় কিন্তু আমার দেশের একটা মসজিদ আছে একটা গোষ্ঠী আছে একটা জাতি আছে যারা নাকি পীর সাহেব যখন বয়ান করে পীর সাহেব যখন কবরের আলোচনা করে পীর সাহেব যখন লা ইলা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির যখন করে তখন তাদের মধ্যে শয়তানির জজবা শুরু হয়ে যায় কোনে বাসের মধ্যে ওঠে কোনে প্যান্ডেলের মধ্যে ওঠে কোনে পীর সাহেবকে জাতা দিয়ে নিয়ে পড়ে ঠিক কি না বলে এগুলি হচ্ছে শয়তানি তামাশা ওয়াজিনাত কুলুবুহুম আমার আল্লাহ কোরআন দিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন বান্দার জিকিরের সময় বান্দার অন্তরের মধ্যে প্রকম্পের সৃষ্টি হবে আল্লাহ ভীতির জজবা তৈরি হবে এতে করে তার দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরবে রাত যখন গভীর হয়ে যায় যারা আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহর দরবারে দুইটা সেজদা দিতে চান স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে সন্তানাদি ঘুমায় আছে পাড়া প্রতিবেশী ঘুমিয়ে আছে লোকটা আস্তে করে ওঠে অজু করে অথবা শীতের রাত্রে যদি অজু করতে না পারে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় তাহলে মাটির চাকা দিয়ে সে তায়াম করে মসুল্লাটা বিষয়া দুই দিন একাত পরে সালাত আদায় করে সেজদায় কান্দে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান্দে সেজদার পরে সালামের পরে তিনি হাত উঠে আল্লাহর দরবারে কান্দে চোখের পানিগুড়ি পরে তার তামাশার জন্য স্ত্রীর ঘুম নষ্ট হয় না সন্তানের ঘুম নষ্ট হয় না আল্লাহর সঙ্গে একান্ত নিবিড়ে মোনাজাত করে ও বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দার কাছে শুধু একটাই চান তুমি তোমার পিসাহেবের সামনে জিকিরের মধ্যে সে বসে তো তুমি মানুষকে দেখাতে যাচ্ছ তুমি ফানা বিল্লা হয়ে গেছো বাকি বিল্লা হয়ে গেছো আল্লাহর সঙ্গে তুমি একাকার হয়ে গেছো এমন এক মনোভাব নিয়ে তুমি বাসের মধ্যে দৌড়ে ওঠো লোকেরা ভাবতেছে সে দুনিয়াকে বিরাট করে দিয়ে পাগল পারা হয়ে গেছে আল্লাহর জন্য আমরা বুঝতে বাকি রইল না পীর সাহেবের দরবারে এই নাচানাচি তুমি প্রমাণ করতেছ তুমি বড় আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেছো আল্লাহর অলি হয়ে গেছো আশেক মাসুকের পরিচয় দিচ্ছ যার জন্য এই কাজ তুমি করছো এভাবে যদি সারা জীবনটা তুমি নাচানাচি করো আল্লাহর কোরআন যে বক্তব্য দিয়েছে এই বক্তব্যের বিপরীত কোন কাজ যদি তোমার হয় রসুলের শিখানো জিকিরের বিপরীত যদি তোমার জিকিরের পদ্ধতি হয়ে যায় কেমন পর্যন্ত তুমি জিকির করতে পারবে দুই চোখের নালা দিয়ে তুমি তুমি ঘা করে ফেলতে পারবে হাত পা ভেঙে ফেলতে পারবে আল্লাহর দরবারে তোমার এই কাজ শয়তানি কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে আল্লাহর জিকির হিসাবে তোমার বিবেচিত হবে না আল্লাহ বলেছেন বান্দার অন্তঃকরণের মধ্যে জজবা তৈরি হবে একটা স্প্রিট তৈরি হবে যে জজবা যে প্রকম্পনে সে তার দুই চোখ দিয়ে পানি ঝরবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন ইজা জুকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুব হুম এই কথাটা যদি আপনাদেরকে আর একটু শুনতে জানেন মাঠে কেন লোকেরা লাফায় এটা সেদিন বলবো যেদিন তুমি বলতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে যখন ক্রিকেট খেলা হয় যখন কোনো পক্ষের লোক সক্কা মারে খেলোয়াড় তখন কেন টেলিভিশনের সামনে লাভ দিয়ে ওঠে হে আর যুক্তি পায় না বিষয় এটা চোর কোথা কার সিটার বাটপার কাকে বলে হিম্মত থাকলে পরে কোরআনের দলিল দে হাদিসের দলিল দে তোকে কে বলছে ক্রিকেট খেলার দলিল দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআনের দলিলের অভাব নাই রসুলের সুন্নতের মধ্যে দলিলের অভাব নাই আল্লাহ বলছেন অজিলাত কুলুবহুম অন্তর বিগলিত হবে শরীর নাচবে না যেই দরবারে শরীর নাচবে ওই দরবার হচ্ছে শয়তানের দরবার যেই দরবারে শরীর নাচানাচি করবে পাগলামি করবে রসুল লক্ষাধিক সাহাবির মাঝে আরাফাতের ময়দানে বক্তব্য পেশ করেছিলেন আরাফাতের সেই লক্ষাধিক সাহাবিদের মাঝে বক্তব্য পেশ করার সময় বিদায় হয়ে যায় সেই বক্তব্যের সময় একটা সাহাবি পাগলামি করে নাই তুমি কত বড় পীর হয়ে গেছো মুড়ির তোমাকে খোদা বলে তোমার কোনো বাধা নাই তুমি বাধা প্রদান করছো না কেউ বাধা দিতে চাইলেও তুমি বারণ করছো এই দরবার হচ্ছে শয়তানি দরবার এই দরবার থেকে মানুষকে ফিরে আসতে হবে কোরআন সুন্নার দরবারের দিকে মানুষকে ফিরে আসতে হবে অন্যথায় হেদায়ত নসিবে জুটবে না অতবার বিশ্ব নবী বলেন আমি তোমাদের মাঝে বেশি দিন থাকবো না আমার মৃত্যু হয়ে যাবে আমার মৃত্যুর উপরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তোমাদেরকে বলছি ইখতেলাফান কাছে ওরা শরীয়তের মধ্যে তোমরা অনেক ইখতেলাফ অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে মাস্টার মাস্টারের ব্যাপারে মতানক্য তোমরা দেখতে পাবে মতবিরোধ দেখতে পাবে আল্লাহ নবী জীবদ দশায় বলে গেছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক জায়গায় ফিরকার কথা বলেছেন কিন্তু অসম অসুবিধার কোনো কারণ নাই আল্লাহ নবী সলিউশন দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনও সলিউশন দিয়েছেন অতএব আমাদের পথ হারাবার কোনো সুযোগ নাই রসুল বলেছেন পাবন্দি হবে তখন তোমরা এই ইখতেলাফের জামানায় তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না বিশ্বরূপী সলিউশন দিয়েছেন আমার পরিস্থামের মধ্যে 
অনেক اختلاف অনেক মতবিরোধ দেখা দিবে ওই সময় তোমরা আমার সুন্নাতকে দরবা আমার খলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতকে তোমরা দরবা ওয়াদু আলাইকে বিন নাওয়াজিদ কিভাবে দরবা এই মারির দাঁত দিয়ে কোন জিনিসকে যখন কামড়ায়া ধরি শক্ত কিছু যখন খাই হাড়ি যখন চিবাই তখন সামনের দাঁত দিয়া না চাপার দাঁতের মধ্যে ফালাইয়া তারপরে সাইজ করি কেন চাপার দাঁত মোটা মোটা এর ভিট আল্লাহ পাক অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছেন এই চাপার দাঁতে ফালাইয়া যদি কিছু চিবানো যায় সাইজ মতো চিবানো যায় আল্লাহ নবী শুধু উদাহরণ পেশ করেছেন মারির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরাটা যেমন মজবুত আমার সুন্নাতকে اختلافের জামানায় বিদাতকে উৎখাত করে দিয়ে আমার সুন্নাতকে মারির দাঁতের মতন তোমরা শক্ত করে আকড়ে ধরবে যেহেতু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওয়া ইয়াকুম মাল মুহাদাসা ফা ইন্না কুল্লা মুহাদাসাতিন বিদআ আমার মৃত্যুর পরে শরীয়তের নামে দ্বীনের নামে যখন কোন নতুন আবিষ্কার হবে বুঝবে এটাই হচ্ছে মুহাদাস এটাই হচ্ছে নব আবিষ্কার কুল্লা মুহাদাসাতিন বিদআ আর সমস্ত বিদআতই হচ্ছে মুহাদাস হচ্ছে বিদআ ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালা সমস্ত বিদআতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা আর সমস্ত পথভ্রষ্টতে হচ্ছে জাহান্নাম ইসলাম তো ক্লিয়ার কনসেপশন দিয়েছেন আপনি কোন দিকে যাবেন যে ইসলাম নাই আপনাকে পথ দেখাচ্ছে না এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই কোরআন তোমাদেরকে দিয়েছি এটা ওয়াজ এটা দিয়ে বক্তৃতা করতে হবে এটা তোমাদের জন্য দিয়েছি এটা রহমত এটা তোমাদের জন্য শিফা ওয়া শিফা ও ওয়া শিফা ও ওয়া রহমাতুল লিল মুমিনিন এবং মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহ পাক কোরআন নাযিল করেছেন আমার ভাইয়েরা এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইত্তাবিউ মা উনসিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম ওয়া লা তাত্তাবিউ মিন দুনিহি আউলিয়া কলিলান মা তাযাক্কারুন আল্লাহ পাক বলেন ইত্তাবিউ তোমরা অনুসরণ করো মা উনসিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে ওয়া লা তাত্তাবিউ মিন দুনিহি আউলিয়া তোমরা আমার আল্লাহ পাকের এই কালাম ব্যতিরেকে অন্য কিছু রা অনুসরণ করো না অনুকরণ করো না কলিলান মা তাযাক্কা কারণ আল্লাহ পাক বলেন কম সংখ্যক লোকেরাই আমার এই উপদেশ বাণী গ্রহণ করে বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষের মাঝে মাত্র 2 আড়াই কোটি 3 কোটি আহলে হাদিস আপনার কাছে খুব কম মনে হয় বিষণ্ণতা মনে হয় যে আসলে এটা যদি হক হইতো তো তাহলে লোক এদিকে জড় হয় না কেন আল্লাহ বলেন কালি লাম্মা তাযাক্কারুন কম সংখ্যক লোকেরাই আমার এই উপদেশ বাণী আমার কোরআন গ্রহণ করবে সুন্নাহ গ্রহণ করবে ইসলাম গ্রহণ করবে শুকুর গুজারি হবে কালিলাম মিন ইবাদিয়া শাকুর শুকুর গুজারি বান্দা কম হবে আপনি বেশি আশা করছেন কেন ওয়া ইন তুতি আকসারা মান ফিল আরদি ইউদিল্লু কান সাবিলিল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন নবী গো আপনি যদি বেশি সংখ্যক মানুষের অনুসরণ করেন ইউদিল্লু কান সাবিলিল্লাহ এই অনুসরণের কারণে আপনি পদচ্যুত হয়ে যাবেন পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন সঠিক পথ থেকে আপনি বিচ্যুত করে দিবেন এজন্য বেশি সংখ্যক মানুষ তার মানে মেজরিটি পার্সেন্ট মাস্ট বি গ্র্যান্টেড এই কথা ইসলাম বলে না ইসলাম বলে खास হবে ভালো হবে কল্যাণ হবে উত্তম হবে কম বেশি সংখ্যক মানুষ অনুসরণ করা যাবে না আর এই দলিল পাইয়ে আমাদের দেশে এক বক্তা সারা না জীবন ওয়াজ করেছে কে দরজন যাহাকে ভালো বলিবে আমার আল্লাহ বলেন আমিও তাহাকে ভালো বলিব আমিও তাহাকে ভালো বলিব দরজন যাহাকে ভালো বলে না আমার আল্লাহ বলেন আমিও তাহাকে ভালো বলি না আমিও তাহাকে ভালো বলি না আমার আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ নামে কথা চালাই দিয়েছে চাপাবাজি আছে গলাবাজি আছে সুর সুন্দর মানুষ তো আ উ শব্দ উচ্চারণ করছে আমাদের সদস্যপদ বক্তা এক সময় সারা দেশ চষচষে বেরায় ছিল যুক্তিবাদী ওয়াজে করেছে দরজন যাহাকে ভালো বলিবে আমার আল্লাহ বলেন আমিও তাহাকে ভালো বলিব এখনো তার ওয়াজ শুনেন আপনি ওয়াজ শুনতে পাবেন আমি মিথ্যা বলছি না অতএব এই কথা না টোটালি কোরআনের বিরোধী কথা আল্লাহ বিরোধী কথাই কথা না অতএব সারা দেশে বলে গিয়েছে এই কথা শুনে নাই এখন চিটগং এবং তার আশপাশ এলাকার মধ্যে জানাজার মাঠে কোন মৃত মানুষকে সামনে রেখে বলে লোকটা কেমন ছিল গো সব মানুষ চিনে আর না চিনে বলছে ভালো কই কি হবে এই সাক্ষ্যতে এই আমলে কয় এতগুলি মানুষ ভালো বলছে আল্লাহ কি তাকে খারাপ বলবে ওই দরজন যাহাকে ভালো বলিবে আমার আল্লাহ বলেন আমিও তাকে ভালো বলিব জানাজার মাঠে সব মানুষ বলছে ভালো এই কথা মনে করে আল্লাহ পাক মনে করবে যে লোকটা ভালো অত সারাটা জীবন মানুষ উপর জুলুম করেছে শয়তানি করেছে সৌদে ঘোষে সিটারি বদমাশি মুনাফিকিতে ভরপুর অথচ সমাজের কোনো সমাজপতি অথবা বিশেষ কোনো গোত্রের মানুষ ইমাম সাহেব অথবা কোনো ক্ষমতাসীন দাঁড়ায় বলছে লোকটা কেমন ছিল সবাই বলছে ভালো ছিল আল্লাহ পাক করবেন তাহলে আল্লাহ পাক ইনসাফকারী কেমন করে হলেন যদি সব মানুষ তাকে ভালো বলে 
আপনার আমল নামায় যদি শূন্যতা থাকে কেমন করে আল্লাহ পাক তার সাক্ষী গ্রহণ করবেন বরঞ্চ সৈয়াদিসের কথা হচ্ছে আল্লাহর কোনো বাংলার মৃত্যুতে তার কোনো মুসলিম ভাই যদি সাক্ষ্য দেয় আপোষে এমনি করে মন থেকে যখন বেরিয়ে আসে যে লোকটা আমাদের সঙ্গে পাঁচ সপ্তাহ সালাত বা জামাত মসজিদ আদায় করত এটা সাক্ষী রাস্তাঘাটে চলতে যেয়ে লোকটা সালাম দেওয়ার একটা অভ্যাস ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম মাদ্রাসে পড়ি এই ডক্টর সাকাওয়াত আমাদের মাসিকা তারিখের সম্পাদক ওনাদের বাড়ির পাশের এক মানুষ মেম্বার সাহেব আব্দুল সাত্তার মেম্বার দুনিয়া থেকে চলে গেছে লোকটা বড় আল্লাহওয়ালা ছিল লোকটা বড় আমলি মানুষ ছিল আল্লাহ থেকে জান্নাত নসিব করুক বলুন আমিন আমরা ছেলে মানুষ অনেক সময় চেষ্টা করতাম যে মেম্বার সাহেবকে আজকে আমরা সালাম আগে দেব খুব কাছাকাছি না আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত শোনা যায় যতটুকু দূরত্ব হইলে পরে এর আগে তো সালাম দেওয়া যায় না অতটুকু সীমানায় ঢুকতে না ঢুকতে উনি সালাম আগে দিয়ে দিতেন এমন একটা অভ্যাস তার মধ্যে ছিল তো দৈনন্দিন জীবনে মোয়া মেলায় কোনো মানুষের কোনো সাক্ষী যদি এমন হয় যে লোকটা ভালো ছিল ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো দিন লেনদেনে ত্রুটি করে নেয় কোনো দিন কোনো মানুষের দুই টাকা আত্মসাত করে খায় নাই একটা মানুষের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর কোনো মুসলিম ভাই যদি এই সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ নবী বলেছেন এর সংখ্যা যদি দুজন হয় অথবা তিনজন হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই তিনজন মুসলমান অথবা দুইজন মুসলমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করে ওই মানুষটাকে জান্নাত দেওয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় মুসলমানের সাক্ষী আপোষে আসতে হবে জবরদস্তি করে না আল্লাহ নবীর সাহাবিরা বলছেন তিনজনের ব্যাপারে যখন বললেন আমরা বললাম দুইজনের ব্যাপারে যখন প্রশ্ন করলাম রসুল বলেছেন কিন্তু রসুলের মুখের মধ্যে আমার একটা ভাব মূর্তি পরিলক্ষিত ছিল আমরা যদি একজন লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতাম যে একজন কোনো মুসলমান যদি তার মুসলমান ভাইকে ভালো বলে সাক্ষ্য প্রদান করে অনায়াসে ইচ্ছা করে তো তাহলে আল্লাহর নবীর জন্য একজন মুসলমানের ব্যাপারেও বলতেন কিন্তু আমরা তিনবার রসুলকে প্রশ্ন করি নাই চেহারার মধ্যে ভাব মূর্তি এমনটা পরিলক্ষিত ছিল সম্মানিত সুধি মণ্ডলী এই জন্যে মানুষের জীবনে আমল আখলাক দিয়ে এতটা গর্জিয়াস হতে হবে এতটা পরিচিতি লাভ করতে হবে আমার মৃত্যুর পর যেন মাইকিং করে লোকদেরকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া না লাগে আপোষে যেন একজন আরেকজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ দিয়ে দেয় আমার জানাজার মাঠে এসে যেন আমার গুণগুলি যেন বর্ণনা করে আমার ওই গুণগুলি বর্ণনা করা দুইজন মানুষ অথবা তিনজন মানুষ যদি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনজন মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আমাকে জান্নাত দেওয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে এজন্য কবির ভাষ্য বলতে হয় এমন জীবন তুমি করো হে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন এমন জীবন তুমি করোনা গঠন মরণে কাঁদিবে তুমি হাসিবে ভুবন যদিও কবি বলেছেন কথাটা একটা অর্থবহুল কথা আসবে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী বলছিলাম কোরআনের কথা বড় আফসোস জাগে সারা দেশে আমরা বক্তব্য দিই আপনারা শোনেন আমাদের বক্তব্য কিন্তু আমাদের যে দাবিটা এই দাবিটা আজও পর্যন্ত রক্ষা হচ্ছে না মোহতার আমিরে জামাত কোরআন শিক্ষার কথা গুরুত্ব দিচ্ছেন সকালবেলা তালিমের গুরুত্ব দিচ্ছেন মাহফিলগুলি এই ট্রেডিশনে বন্ধ করার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের আহিলাদের সমাজ আজও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না যে সকালবেলা যারা কোরআন পড়তে পারে না অন্তত এই মানুষগুলি কিন্তু কোরআন শিক্ষার জন্য আধা ঘন্টা সময় বসার অনুরোধ করলে বসে না কয়টা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আপনার আছে আপনি যে ছুটে চলে যান ইমাম সাহেব ফজরে নামাদের সময় ক্যারাটটা একটু লম্বা পড়লে আপনি মসজিদ থেকে বের হয়ে সমালোচনার ঝড় উঠান আপনি কোরআন পড়তে পারেন না ইমাম সাহেবের মুখে অন্তত ফজরের নামাদের সময় তেলাবারটা শুনবেন এটাও আপনি পছন্দ করেন না আপনি কলকাতারে যাবেন কিভাবে যাবেন আমার ভাইয়েরা যেই সময়ে নাকি পারিবারিক জীবনে এই কোরআনের তেলাবাদ ছিল একজন মায়ের মধ্যে যে সময় কোরআনের পঠন পাঠন ছিল একজন স্ত্রীর মধ্যে যে সময় কোরআনের পঠন পাঠন ছিল একজন বাবার মধ্যে সন্তানদের মধ্যে ওই সময় পরিবারের মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত ছিল বরকত ছিল আজকে কোরআন বাবার মধ্যে নাই মায়ের মধ্যে নাই স্বামীর মধ্যে নাই স্ত্রীর মধ্যে নাই সন্তানাদির মধ্যে নাই ওই পরিবারের মধ্যে টাকার অভাব নাই পয়সার অভাব নাই কিন্তু ওই পরিবারের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী সন্তান এবং মায়ের মধ্যে বাবা এবং সন্তানের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ পাকের রহমত নাই আল্লাহ পাকে রহমত নাই আমার মায়েকে দেখেছি ঘুমটা দিয়ে বালিশের উপরে বালিশ রেখে একটু উঁচা করে অথবা রেহানের মধ্যে কোরআন রেখে নববধুর মতন কোরআন তেলাওয়াত করে মনে হয় যেন গতকাল কে বাড়ির বধূ হয়ে আসছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী এই জন্যে বক্তব্য আপনাদেরকে যে নসিহতটা বেশি বেশি করে সারা বাংলাদেশ আমি বলি যে কোরআন শিখতে হবে কোরআন শিখার বিকল্প কোনো কথা নাই 
সালাত করছেন দৈনন্দিন জীবনে পাঁচ বক্ত সিয়াম পালন করছেন এক মাস তাসপি তালিল পড়ছেন মসজিদ বানাচ্ছেন মাদ্রাসা তৈরি করছেন অনেক ইবাদত আপনি করছেন কোরআন পড়তে পারেন না রসুলের হাদিস প্রমাণ করছে আপনি কবরে ফেরেস্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না ফেরেস্তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগ আপনার নাই কারণ বিশ্বনবী বলেন একজন মানুষকে যখন তার আত্মীয় স্বজন দাফন করে দাফন করার পরে যখন তারা পায়ে হেঁটে চলে যায় জুতার আওয়াজ টস 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 করে আওয়াজ করে যতটুকুন দূরবর্তী হয় এতটুকুন দূরবর্তী হলে পরে অথবা জিজ্ঞেস করেন মানহাদের জিজ্ঞেস করে তোমার রব কে তোমার জীবন ব্যবস্থা কি ছিল তার মানে তোমার দিন কি অতবার জিজ্ঞেস করে তোমার রসুলকে তোমার নবীকে এবার যদি আপনি এই তিনটা প্রশ্নের জবাব আপনি যথাযথভাবে দিতে পারেন তো তাহলে ফেরেস তারা আপনাকে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করবেন যে মা ইউদ্রিক তুমি কেমন করে চিনতে পারলে কেমন করে তুমি বুঝতে পারলে তোমার আল্লাহ হচ্ছেন রব হচ্ছেন আল্লাহ জীবন ব্যবস্থা হলো তোমার ইসলাম এবং তোমার রসুল হচ্ছেন তোমার নবী হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কেমন করে তুমি বুঝতে পারলে জানতে পারলে এবার ওই মাইয়াত ব্যক্তি যদি তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তখন তার সত্যতার জন্য বলবে করা তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কোরআন পড়েছি গো আমি কোরআনের মধ্যে তার সত্যতা পেয়েছি এই জন্য আজকে কবরের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে রসুল সম্পর্কে দিন সম্পর্কে আমি তোমাদের মাঝে বলতে পেরেছি যদি আপনি কোরআন পড়তে না পারেন তাহলে আপনি এই মিথ্যা কথাটা কিভাবে বলবেন যে আমি আল্লাহ কোরআন পড়েছি এবং এই কোরআনের মধ্যে এই সম্পর্কে আমি জেনেছি হাদিস প্রমাণ করতে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে এবার যদি আপনি এই কথাটা বলতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয় আপনার ব্যাপারে ফেরেস্তাদের কাছে বলবেন আমার বান্দা আজকে কবরের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে কথাগুলি বলেছে এই কথাগুলির উপর আমার বান্দা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিল আজকে কবরও তোমাদের সঙ্গে এই কথাগুলি বলতে পেরেছে ও ফেরেস্তারা শোনো दफन कर पोशाक नार्जी पोशाक আমার বান্দার জন্যে রাস্তাটাকে প্রশস্ত করে দাও যে জান্নাতে আমার বান্দা হাসরের ময়দানের বিচারের ফ্যাসালার পরে জান্নাতে যাবে ওই জান্নাতের সুগ্রান ওই জান্নাতের মনোরঞ্জন পরিবেশ ওই জান্নাতের ডেকোরেশন আমার বান্দা সকালে দেখবে রাত্রে দেখবে সকালে দেখবে রাত্রে দেখবে সকাল সন্ধ্যা যেন আমার বান্দা দেখতে পারে এই জন্যে কবর থেকে নিয়ে জান্নাত পর্যন্ত আমার বান্দা রাস্তাটাকে প্রশস্ত করে দাও আমার বান্দার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন আসমান থেকে ফেরেস তাদেরকে অর্ডার করবেন তখন যখন আপনি বলবেন কারা তো কিতাব আল্লাহ হিফা আমান তুমি সদ্যক্ত আমি আল্লাহ কোরআন করেছি এর উপরে তার মেসেজগুলি আমি সত্য হিসেবে জেনেছি এবার আত্মসমালোচনা করেন আপনি কোরআন পড়েছেন কি না আপনি কবর বলতে পারবেন কি না আমি কোরআন পড়েছি না মিথ্যার ছলনার আশ্রয় নিতে হবে সম্ভব নয় ওখানে মাতাবুরি চলবে না ক্ষমতা চলবে না টাকা পয়সার বড়াই চলবে না চলবে শুধু আপনার আমলের আপনার ইমান এবং আমল আপনার তাকুয়া ফরহেজ গাড়ি এগুলি ছাড়া আপনার কোনো গত্যান্ত নাই আমার ভাইয়েরা এবার আল্লাহ রাবুল আলমিন ওয়ার্ডার পাওয়ার পরে এই বিষয়গুলি যখন তার সরঞ্জাম যখন তার হয়ে যাবে ফেরেস তারা যাওয়ার পথে মা চানিয়ে দিয়ে আমার আপনার মাথার মধ্যে বলবেন নাম কা নাম আতিল অরুষ ঘুমাইয়া থাকো সেভাবে যেভাবে নব দুলা এবং দুলানি বাসন রাত্রিতে তাদের সময়টা কাটাইয়া দেয় নতুন স্ত্রীকে পাওয়ার পরে ভাষণ রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী তাদের জীবনের অনেক গল্প কাহিনী কিছু না কিছু বলতেই ফজর রাজান পড়ে যায় তার কাছে যেন মনে হয় আজকের রাত্রটা কয়েকটা সেকেন্ডের মতো কয়েকটা মিনিটের মতো অথচ আজকের রাত্রটা তার জন্য আট ঘন্টা নয় ঘন্টা ছিল আমার ভাইয়ের আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দা ফেরেস্তারা যখন তাকে ঘুম পাড়া যাবে এই ঘুমে তার লক্ষ বছর কেটে যাবে হাজার বছর কেটে যাবে হাজার বছর লক্ষ বছর কেটে যাওয়ার পরে যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে ইসরাফিল আলী কিসালাম গোটা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ওই দাল কবর ও বসেরাত যখন কবরের মধ্যে লুকায়িত থাকে ওই মানুষগুলি উত্থিত হবে ওই দিন সিঙ্গায় ফুৎকার আওয়াজ শোনার পরে 
ওই কবর বাসী যে ঘুমাইয়া ছিল ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলবে আল্লাহর বান্দা একবারের জন্য টের পাবে না একবারের জন্য টের পাবে না লক্ষ বছর কেটে গেছে আল্লাহর ওয়ার্ডার মতো ফেরেস্তারা তাকে ঘুম পাড়ায় গেল কি দরকার কোরআনে কারিমের তেলাওয়াতের দরকার এই মাদ্রাসা শুনেছি পঞ্চাশতম মাহফিল পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে অথবা আটচল্লিশ বছর হয়ে গেছে এখান থেকে ছেলেরা কোরআন পড়ে যাচ্ছে আপনি মনে করছেন এটা ভাঙা ঢিরা এটা দেয়ালের ঘর অথচ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের কোরআন যেখানে শিক্ষা হয় ওই ঘরটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন তার বড়ে প্রকৌশলী বানাবেন রাজনীতিবিদ বানাবেন আপনার মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে কিন্তু আপনার হক আদায় করার জন্য আপনার ছেলেটাকে মাদ্রাসায় পাঠাতেই হবে কোরআনের শিক্ষা তাকে শিক্ষিত করতে হবে এরপরে ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে কোনো সুবিধা নেই এই কোরআনের বরকতে এই কোরআনের আদর্শে আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলে আপনার কবর বসে দাঁড়ায় আপনার জন্য দুই ফোটা চোখের পানি ফেলবে কোরআনের জ্ঞান যদি না থাকে নামাজ কালামের জ্ঞান না থাকে অধু গোসলের জ্ঞান না থাকে এই ছেলে বছরের পর বছর বছরের পর বছর কেটে যাবে আপনার কবর পাশে দাঁড়ানোর সময় তার হবে না কে কয়টা যোগ্য সন্তান রেখে গেলেন রেখে যাচ্ছেন যে আপনার মৃত্যুর পরে সদ্গেজারিয়ার মতো আপনার ছেলে আপনার কবরের পাশে দাঁড়াবে আপনি কি ভাবছেন একটা সম্পদ একটা ছেলেকে কোন সম্পদ মনে করছেন মসজিদ যদি আপনি বানান মসজিদ যতদিন থাকবে ততদিন আপনার কবরে সব ঢুকবে মাদ্রাসা বানাবেন সব ঢুকবে ঠিক এমনি করে আপনার ছেলেরা যতদিন বেঁচে থাকবে মুসলিম শরীফের হাদিসি বিশ্ব নেমে বলেছেন আপনার সন্তান যদি আপনার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগিরা পড়ে ওই সন্তানের দোয়া এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আরশা আজিব পর্যন্ত মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না আল্লাহর দরবারে সন্তানের দোয়া মঞ্জুর হয়ে যাবে একটা ছেলে আপনি রেখে যান যে ছেলেটা আপনার জানাজা পড়বে যে ছেলেটা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আমার ভাইয়েরা এই জন্য বলছি কোরআন কারিমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন মান্দা তোমার জন্য দুনিয়াতে চলার জন্য আমি তোমাকে হেদায়তের কিতাব দিয়েছি এই কিতাব দিয়ে শুধু তাবিজ লেখা যাবে না তাবিজ ব্যবহার করা যাবে না মানুষ তাবিজের দ্বারস্থ হয় মানুষ তাবিজ লেখার প্রতি দ্বারস্থ হয়ে যায় ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে আমার মায়েরা সুরাতুল ফাতেহা পরে ফু দিতে জানে না সুরাতুল একলাস নাচ ফালাক পড়তে জানে না কপালের মধ্যে কালো ফোটা দেয় ছোট্ট ছোট্ট গাছের ডালা বেঁধে দেয় শরীরের মধ্যে যদি কোনো চোরা জ্বর আসে বাচ্চারা যদি বিছানার মধ্যে প্রস্রাব করে বাচ্চারা যদি বিছানার মধ্যে বেশি কান্নাকাটি করে একজন মা সুরাতুল ফাতেহা পরে যার ফুক করতে পারে না কোরআনের জ্ঞান নাই বলে ওই মা তখন ফকিরের দ্বারস্থ হয় তা বিস্তারের দ্বারস্থ হয় কালো ফোটার দ্বারস্থ হয়ে যায় অথচ কোনো মা যদি তাহাজুদ গুজারি হয় কোরআন তেলাবাদকারী হয় কোনো মা যদি নামাজি হয় কোনো মা যদি রোজদার হয় তো তাহলে ওই মা যদি সন্তানের কপালের মধ্যে যদি কপালে যদি ফোটা দেয় যে কালো ফোটা দিয়ে অন্যের প্রতিষ্ঠি থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে কপালে ফোটা দেওয়ার সাথে সাথে ওই মায়ের ইমানটা এবং আমলটা চলে যায় সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায় অথচ একটা কালো ফোটা মাত্র মা মনে করছে কালো ফুটা দিছি তাতে আর কি হয়েছে কি গুণা হবে কালো ফুটাটা হচ্ছে শিরকে আসগান এই কালো ফুটা দেওয়ার কারণে এই মায়ের ইমান সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে আমারও নষ্ট হয়ে যাবে এই মাকে তবা করে আবার তাহিদের প্রতি ফিরে আসতে হবে দেয়নি আপনাদের দেশে কালো ফোটা দেয় বাচ্চাদের কপালের মধ্যে ফোটা দেয় নাকি আমাদের ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কুমিল্লাতে হায়রে একটা বাচ্চাকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কপালের মধ্যে কালো ফোটা দিয়ে বের হবে কেন দিচ্ছেন কোই যেটা দিচ্ছি এই জন্যে যে বাচ্চাটা সুন্দর টুন্দর একটু রাস্তাঘাটে বের হলে পরে যদি অন্যের কুদৃষ্টি তার মধ্যে লাগে চোদ্দ শত বছর আগে বিশাল বড় তাবিজ আল্লাহ নবী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন এই কালেমাটা যদি কেউ পড়ে তাহলে যে উদ্দেশ্যে পড়বে এর উপরে পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে পারে না ওই কালেমাটা হচ্ছে দোয়াটা হচ্ছে আউজবি কালিমাতিল্লাহিতামিংসারিমাখালাক মসজিদ ইমাম সাহেবের কাছ থেকে মাদ্রাসার ইমাম সাহেবের কাছ থেকে মুদারাসের কাছ থেকে লিখে লিখে মুখস্থ করবেন মায়েরা এই সমাজের মায়েরা 
মায়েরাও এসেছেন আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য এই তাবিজটা আপনারা মুখস্থ করেন নিজের জন্য পরিবারের জন্য সন্তান আদির জন্য জমি জমার জন্য আপনি যখনই কোনো সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য দোয়াটা পড়বেন আল্লাহর নামে কসম করে বলছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ভিতর থেকে সৃষ্টি যত আছে কোনো সৃষ্টি আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না ওই দোয়াটা হচ্ছে আউজুবি কালিমাতিল্লাহ তাম মাতি মিং শাররিমা খালাক ছোট্ট একটা দোয়া ছোট্ট ছেলেটাকে আপনি বের করে নিয়ে যাবেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সন্তানটাকে কোলে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে দরজা থেকে বের হন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন দুনিয়ার কোনো শক্তি আল্লাহ পাকের কাছে এই দোয়া যদি কোনো মা করে এই দোয়ার উপরে কোনো শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যেহেতু মা বের হওয়ার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উপরে তাওয়াক্কাল করেছে ভরসা করেছে এই ভরসা করে কোনো মা যদি বেরিয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানটা নিয়ে আবার বাড়িতে না ফিরবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মায়ের ইজ্জত আব্রু সম্পদ সন্তান সমস্ত কিছুর জিম্মাদারি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গ্রহণ করে নিবেন কে না জানে দোয়া শুনতে শুনতে আমরা মুখস্ত করে ফেলেছি ছোট্টকালে বাপমার কাছ থেকে দোয়া মুখস্ত করেছি সুগম করে দে ভরসা করার অভাব আমাদের ইব্রাহিম আলিসালাম আল্লাহর কাছে বলেছিলেন আমি যখন অসুস্থ হই তখন আমাকে শিফা দান করেন আমার আল্লাহ তিনি আমাকে কল্যাণ দান করেন তিনি আমাকে শিফা দান করেন এমন আস্থা যদি রাখতে না পারেন কিসের মুসলমান আপনি আল্লাহ তো আপনার জিম্মাদার হবেন আল্লাহ আপনার সম্পদ এবং ইজ্জতের জিম্মাদার হবেন হাতে তাবু হরিয়াদ আল্লাহ তালান যখন সম্পদের পাহারা দিচ্ছিলেন শয়তান চোরের বের ধরে চুরি করতে আসছিল আবু হরিয়ারা বারবার ধরেন তিন রাত্রি যখন এভাবে হয়ে গেল তৃতীয় রাত্রিতে যখন নসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবেন বলে তাকে বললেন আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে যাব তোমার বিচার করা হবে তুমি এই পোর ফান থেকে বাইতুল মাল থেকে চুরি করার জন্য তুমি এসেছো দুই দিন তোমার ছেলে মেয়ে অসুস্থতার কথা ক্ষুদার্থের কথা বলে তো ছেড়ে দিয়েছি আজকে আবার তুমি এসেছো সেদিন আবু হরাইরা কে শয়তান বলেছিল আবু হরাই তো জানে না সে যে শয়তান সে তো ভাবছে চোর বলেছিল তুমি যদি সুরাতুল বাকার আর দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি পরে যদি তুমি ঘুমের বিছানায় যেতে পারো তো তাহলে তোমার ইজ্জত আব্রু সম্পদ সব কিছু হেফাজতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার জিম্মায় গ্রহণ করে নেবেন অতএব তুমি এই দোয়া পরে যদি ঘুমাও কোনো দিন তোমার এই সম্পদ চোরে চুরি করতে পারবে না এর কাউন্টার আমার আল্লাহ দিবে নেই ফজর সালাতের পরে আবু হরারা যখন রসুলের কাছে এই মেসেজ দিলেন যে চোর এসেছিল চুরি করার জন্যে তিন দিন যখন তাকে থাবা মেরে দোল্লা মাসকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো বলেই তাকে পাড়াবাড়ি করছিলাম দুপাদুপি করছিলাম তখন যাওয়ার পথে বলছে আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাকে একটা মন্ত্র একটা কালেমা শিখাই দিয়ে যাই যদি এই মন্ত্র এই কালেমা যদি তুমি পড়তে পারো তো তাহলে কোনো দিন তোমার সম্পদ কেউ চুরি করতে পারবে না আত্মসাত করতে পারবে না তিনি আমাকে সুরা বাকারার এই আয়াত পড়ার জন্য বলেছেন সেদিন রসুল এই শয়তানের কথাকে ইসলামের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করেছেন ঢুকাই দিয়েছেন বলছেন তোমাকে যা বলেছে সে সত্য বলেছে কিন্তু তুমি কি জানো সে কে সে হচ্ছে ইবলিস আবু রাশুর্য হয়ে গেলেন ইবলিস এমন ফতুয়াবাজি করতে পারে এমন দালিলি কথা বলতে পারে আল্লাহর নবী অ্যাকসেপ্ট করেছেন বলে ইসলামে শয়তানের কথাও সুযোগ পেয়েছে এমন যোগ্য হয়ে গেছে এই জন্যে যে কেউ যে কোনো মাঝহাবের হোক না কেন তার কথা যদি কোরআনের হয় তার কথা যদি সেই হাদিসের হয় তো তাহলে তার কথা আপনি মেনে নিতে পারবেন আর যে যত বড় পাগড়িওয়ালা আর জবরদস্ত মুনাজের আজম বলেন তার কথা যদি রসুলের হাদিসের কন্টারেক হয় যত বড় মৌলবী হোক যত বড় পীর হোক তার কথা মানা যাবে না যে তার কথা মানবে সে ইসলাম ধ্বংসের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করবে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী যে কথা বলতেছিলাম মায়েদেরকে মা আপনি আর কপালে ফোটা দিয়েন না আপনি দোয়া শিখেন বাচ্চারা বেশি কান্নাকাটি করে বাচ্চারা ডিস্টার্ব করে বিছানায় প্রস্রাব করে ছেলেটাকে সুরাতুল ফাতেহ পর আপনি ফু দেন কারণ সন্তানের জন্য মায়ের জবান অত্যন্ত পবিত্র জবান মায়ের সেই জবানের দ্বারা সুরাতুল ফাতেহা পড়া আল্লাহর আরস পর্যন্ত সব পর্দা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আল্লাহর দরবারে বাপ মার দোয়া সন্তানের জন্য কবুল হয়ে যায় আমরা হয়তো বুঝি না জানি না আমল করতে পারি না আমরা সব অন্যের উপরে ডিপেন্ডার হই হাজরত আয়ুব আলাইকিস্তানাম অসুস্থ হয়েছিলেন 
তাবিজ তোমার উপরে নির্ভর করেন নাই কোন পীর বুজুর্গের উপরে নির্ভর করেন না আগে কার কোন নবীর সুলের উপর নির্ভর করেন নাই আল্লাহর কাছে সফর্দ করেছেন আন্নি মাসসানি ইয়াজুর রুআন তার হামর রাহিমিন আল্লাহ তুমি দয়াবানের দয়াবান কতদিন ধরে আমি অসুস্থতায় ভুগতেছি তুমি দয়াবানের বড় দয়াবান তুমি দয়া করতে পারো এই অসুস্থতার কারণে আমার সন্তানগুলি চলে গেল আমার স্ত্রীরা চলে গেল সমাজের মানুষেরা আমাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে চলে গেল আয় আল্লাহ তালা তুমি আমার প্রতি তুমি দয়া করো আমার আরোগ্য আমাকে আরোগ্যতা দান করো হজরত আয়ুব আলী সালাম যখন হামুর রাহিমিন বলে আল্লাহর কাছে গুণবাচক নাম নিয়ে দোয়া করলেন দোহাই দিলেন ওসিলা তালাস করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়ুব আলী ইসলামের দোয়া মঞ্জুর করে হজরত আয়ুব আলী সালাতামের এই দুরারোগ্য বেদি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করেছিলেন धर्शील सन्तान सुसंबाद दिए दिल बुरा बस सन्तान पाए जुआन बस मुस्ताम सूतबादे गाचर मध्य बैतुलिजा चट्ट ग्रामे আমার এক ভাই চাকরি করতে সেনাবাহিনীতে তো ওখানে যাওয়ার পরে আমাকে নিয়ে গেল এই মাজার দেখানোর জন্য যে কি কারবার হয় তুমি তো ওয়াজ করো এটা নিজের চোখে একটু দেখে যাও যাইয়া দেখলাম বাইজ বুস্তামির মাজাবের পাশে বিশাল বড় পুকুর পুকুরের মধ্যে বহুদিনের সে কাসিম এই কাসিমকে রুটি খাওয়াচ্ছে কাসিমগুলো উপরে উঠছে আর মহিলারা কিছু মহিলা দেখছে কাসিমের উপরে শাওলার উপর হাত বুলাচ্ছে বাচ্চা ছেলের মাথার মধ্যে হাত বুলাচ্ছে কাসিমুর উপর হাত বুলাচ্ছে কাপড়টাকে একটু আলাদা করে দিয়ে পেটের মধ্যে হাত বুলাচ্ছে সন্তান হয় না পেট যেন ভারী হয় এই জন্য কাসিমের কাছে সন্তান চায় একটু উপরে উঠলাম ওঠার পরে দেখলাম ওয়ার গরুর মতো বিলম্ব গাছের মতন এক গাছ এই গাছের দফা ঠান্ডা এই গাছের মধ্যে যে যায় হ্যাঁ যায় একটা সুতা বাঁধে তো জিজ্ঞেস করলাম এগুলি কারবার করে কেন এই সুতা বাঁধতেছে গার ভারী গাছ বাড়ি হচ্ছে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে মহিলার পেট পেটে সন্তান হচ্ছে না ওই মহিলার পেট ভারী করবেন সন্তান দিয়ে না আউজবিল্লাহ মিজালে গাছের উপরে আস্তা যখন চলে গেল ইমান আনার পরে আস্তা যখন চলে গেল কাসিমের উপরে যে কাসিম আমার থেকে রুটি খাওয়ার জন্য প্রত্যাশী কত কাঙ্ক্ষিত মনোভাব তার আমরা রুটি দিয়ে আর খাই ওই কাসিমের কাছে আমি সন্তান চাই হজ করার জন্য যখন বারো সালে গেলাম দেখলাম যে চিটা অঙ্গের এক মহিলা সেখানে ওই যে ইয়াকে আপনার কি বলে কবুতরকে যে গম ছিটিয়ে দিচ্ছে এই গমের উচ্ছিষ্ট গমগুলি টোকায় টোকাইয়া শাড়ির আঁচলের মধ্যে বাঁচছে আমি তো বুঝা ফালাইছি মহিলা যে কেন এই কারবার করতেছে কাছে গেলাম সালাম বিনিময় করলাম মা বলে সম্বোধন করে বললাম যে মা কেমন আছেন আপনি কোথেকে আসছেন আপনি বলছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে আসি ওয়াশ করার জন্যে বাড়ি কোথায় চিরং সাতকা নিয়ে আয় তো এগুলি কেন টোকাচ্ছেন লোকের এক রিয়াল দুই রিয়াল দিয়ে আপনার কি বলে গম দিচ্ছে ছিটিয়ে দিচ্ছে কবুতরগুলি খাচ্ছে এগুলি আপনি টোকাচ্ছেন কেন কবুতরের খাবার আপনি হজ করতে আসছেন আপনি মিথ্যা কথা বলবেন আপনার মনের মধ্যে যা আছে আমি আপনার ছেলের মতো আপনি তাই বলেন বেটি তো জানেন আমি সারা দেশে ওয়াশ করি অতবার সে বলল যে বাজান রে আমার ছেলে বারো বছর হয়েছে বিয়ে করেছে কিন্তু কোনো সন্তান হচ্ছে না তা আমি নিয়োগ করলাম এখানে এত পবিত্র জায়গা পবিত্র জায়গার গম নিয়ে দেশের গমের সঙ্গে মিক্সড করে আটা বানিয়ে রুটি দিয়ে তারপরে বেটি খাবে বেটির বাচ্চা হবে না আউস বিল্লাহ যা লেখ মাগো আপনি যে হজ করতে এসেছেন কারণ রসুল বলেছেন তাকে হাদিসটা শোনাইলাম মান হাজ্জাল যে ব্যক্তি হজ করবে কোনো ফাঁসি কি কাজ করবে না মিথ্যাচারী তার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে না সে যেন এইমাত্র তার মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যা আপনি হজ করতে এসেছেন নিষ্পাপ হওয়ার জন্যে জীবনের গুণাগত মাপ নেওয়ার জন্য এই কয়টা গম আপনার শাড়ির আঁচলে বাঁধার কারণে এই নিয়ত থেকে যদি আপনি দূরে না শোনেন আপনার হজ হবে না সারা জীবনের সমস্ত বাদতগুলি আপনার নষ্ট হয়ে যাবে মা আমি একজন আলেম মানুষ সারা বাংলাদেশে আমি ওয়াজ করি আপনার কতটুকু বিশ্বাস হয় আমি জানি না সাথে সাথে যাই হোক মহিলা বুঝতে পারছে যে বেটা আলেম মানুষ কথাটা বলছে আমার ভাইয়েরা এই হজের মৌসুমে গেলে দেখা যায় বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মানুষের হজের অবস্থা আমরা যখন তাওয়াব করি তখন দেখি যে মাকাম ইব্রাহিম যে স্থাপনাটা আছে একটা স্মৃতিফলকের জন্য আল্লাহ পাক স্থান দিয়েছেন এই মাকাম ইব্রাহিমের মধ্যে কিছু লোকের আসে রুমাল দিয়ে টুপি খুইলা মাকাম ইব্রাহিমের উপরে গ্লাসের মধ্যে খালি মোছে আর শরীরের মধ্যে মোছে তার মানে রোগ বিমার সব মাকাম ইব্রাহিমের মধ্যে শেষ করে দিয়ে আসবে হস্ত এখানেই বাতিল হস্ত এখানেই শেষ 
আল্লাহ পাক বলছেন ফিহি আয়াতুম বাইনাতু মাকাম ইব্রাহিম আমি বাইতুল্লাহর এরিয়ার মধ্যে আমি মাকাম ইব্রাহিম রেখে যেন স্থিতি চালনার জন্য লোকেরা দেখবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সেই পদচিহ্ন আমরা তাওয়াফ করার পরে মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে রেখে পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলাম এটা তাওয়াফের একটা সুন্নাহ অতএব কেউ যদি মাকাম ইব্রাহিমকে রুমাল দিয়ে পাঞ্জাবি দিয়ে টুপি দিয়ে নিজের হাত দিয়ে মুছে নিজের সুস্থতা কামনা করতে চায় এই লোকটা আল্লাহকে থুইয়া মাকাম ইব্রাহিমের উপরে আস্থা পোষণ করেছে ঠিক কিনা বলেন এই যে হজরা সোয়াদ এটা ছিল জান্নাতি পাথর এই জান্নাতি পাথর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাইতুল্লাহর মধ্যে স্থাপন করার সুযোগ দিয়েছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম তাওয়াব করতেন সুযোগ পেলে এটাকে চুম্বন করতেন চুষ কাগজ যেমন পানিকে টেনে নেয় মুমেন মান্দা যখন গুনা করে এর মধ্যে চুম্বন করে অথবা হাতে স্পর্শ করে অথবা বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে ইশারা করে সাথে সাথে তার আমল নামা থেকে গুনাগুলি চুষ কাগজের মতো গুনাগুলি একদম খেয়ে ফেলে এই পাথর এই জন্যে ছিল এটা সাদা পাথর হয়ে গেছে হাজরা সোয়াদ রসুল করিম সাল্লাম চুমু দিয়েছিলেন হজরত ওমার লোকেরা যেন শিরিক না করে লোকেরা যেন শিরকের মধ্যে ধাবিত না হয় একদিন তাফরত অবস্থায় এই পাথরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ইয়া হাজার ইন্নি আলমু আন্নাকে হাজার হে পাথর আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া আর কিছু নাদুর তুমি আমার কোনো উপকার করতে পারবে না তুমি কোনো ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না দেখেন হজরত ওমরের ইমানের বলিষ্ঠতা ইমানের চাঙ্গা ইমানের দৌরত্ব কতটুকুন পাথরকে লক্ষ্য করে বলছেন পাথর তুই একটা পাথর ছাড়া কিছু না আমি বিশ্বাস করি যে তুই একমাত্র আমার কোনো উপকার করতে পারবি না কোনো ক্ষতিও কারণ সাধন করতে পারবি না এমনি রয় তো রসুল্লাহাম কাব্যা আমি আমার রসুলকে দেখেছি তা ব্রত অবস্থায় তোকে চুম্বন করতে কাব্বাল তোকে জন্য আমি তোকে চুম্বন করছি কিন্তু আমার আস্থা হচ্ছে ও পাথর তোমাকে বাইতুল্লার মধ্যে কোনার মধ্যে স্থাপন করা হলো তুমি আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না তুমি আমার কোনো উপকারও করতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষ একটা বড় বটগাছ দেখলে পরে এই গপ গপ বটগাছের মধ্যে গোড়ার মধ্যে লেপন শুরু করে দেয় আগর বাতি মোমবাতি জ্বালানো শুরু করে দেয় একটা পাকা কবর দেখলে পরে এর মধ্যে শেষ দেয় লুটেয়া পরে ইমানের যেন কোনো দাম নাই আসলে ইমান যে কী জিনিস বান্দা বোঝে না যার জন্যে যেখানে সেখানে কপাল ঠেকাইতে তার কোনো দ্বিধাবোধ হয় না আল্লাহর বান্দা যদি কোরআনে কারিম তেলাবাদ করতো কোরআনে কারিম যদি বুঝে বুঝে পড়তো এই বান্দাকে কোনো দিন ওই শিরকিয়াতের মধ্যে দাবিত করতে পারতো না বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরজ নামাজের সালামের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ে আল্লাহ ইল্লাহ কাইয়ুম এ আয়াতুল কুরসি পড়ে লোকেরা যখন কোনো মেয়ে দেখতে যায় তখন জিজ্ঞেস করে মাগো তুমি কোরআন পড়েছ কি আয়াতুল কুরসির একটু পড়ে শোনাও সব মানুষের আয়াতুল কুরসি মুখস্থ আসে মুখস্থ করে নেয় বিবাহের ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য হইল আয়াতুল কুরসি মুখস্থ করে আয়াতুল কুরসি আল্লাহর কোনো বান্দা মুখস্থ করার পর এটা যদি জানে এটা যদি বোঝে এর ভাবর্ত যদি জানে এর তফসির যদি বোঝে এর মধ্যে আল্লাহ পাক কী বলেছেন এইগুলি যদি আল্লাহ পাকের বান্দা যদি বোঝে বোঝে যদি বান্দা পড়ে তাহলে এই আয়াতুল কুরসিটাকে সরাসরি আল্লাহ পাকের জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে বুঝে বুঝে যদি কেউ পড়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি ইমানের যদি কারোর মায়া থাকে ইমানের যদি দয়া থাকে তো ওহিদের প্রতি তার ভালোবাসা থাকে আয়াতুল কুরসি যে বান্দা পড়ল বুঝলো ওই বান্দাকে কোনো বিপদ আপদে মুসিবতে যদি তাকে দশবার ফার্স্টের কাস্টের জোলায় দশবার নামায় আগুনের মধ্যে পড়ায় দেয় তাকে যদি হত্যাও করা হয় এরপরও এই বান্দার দ্বারা কোনো দিন শিরিকের মতো গুণা করানো যাবে না আয়াতুল কুরসি এত মনমার্থ এত ভাব অর্থযুক্ত তৌহিদের এত বলিষ্ঠ বক্তব্য আয়াতুল কুরসির মধ্যে আল্লাহ পাক নিহিত রেখেছেন কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ আয়াতুল কুরসি পড়ে আমার মাজারেও টাকা পয়সা দেয় লালওয়ালা সালুওয়ালা জটওয়ালা দেখলে নিজেকে খুব ভয় করে এই চাপাই নব মুজ থেকে ওয়াশ করে এক সময় যাচ্ছিলাম বৈশাখের প্রথম দিন হোটেল সেরাডনের পড়ে যে বিশাল জেমে পড়লাম পাশে লোক চলাচল করতেছে এক জটওয়ালা সালা পিন্ধে তার জীবন কাটাচ্ছে বিশাল বড় বড় মোচ সিদ্রি মুখের আসে কি না দেখাই যায় না এত বড় মোচ আর মাথার মধ্যে জট লম্বা লম্বা জট এক প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক শিক্ষিত মার্জিত মানুষ এর থাপা দিয়ে যখন দৌড়ল দাঁড়া বলছে দেখ কে দিবি দে দেওয়া বলার সাথে সাথে সে দশটা টাকা বের করে দিল টাকা নিচ্ছে না টাকা ফেরত দিচ্ছে হ্যাঁ ভয়ে বিশ টাকা নোট বাইর করল পঞ্চাশ টাকা নোট তার কাছে নাই বিশ টাকা নোট নিল না পরে একশো টাকার নোট বার করার পরে এর পরে হ্যাঁ কিন্তু থাবাতে ধনে নাই দাঁড় করাইছে টাকা চাচ্ছে হের ভাবনা হইল দশ টাকা দিছি নেয় না বিশ টাকা দিছি নেয় না একশো টাকা দিয়ে যদি হেরে খুশি না করতে পারি তাইলে আজকে আমার জীবন অচল 
যার জন্য এই ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহকে ভয় করে ক্ষুধার থেকে খাদ্য দেওয়ার নিমিত্তে কিন্তু টাকা দেয় নাই একশো টাকা দিয়েছে যে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ যদি টাকা দিয়ে খুশি করতে না পারে তাহলে আমার কোনো ক্ষতি সাধন হতে পারে যার জন্য শিক্ষিত মার্জিত মানুষ আয়তন কুর্সি পড়া মানুষ মসজিদে জুমার নামাজ পড়া মানুষ ঈদের নামাজ পড়া মানুষ এক মাস সিয়াম পালন করা মানুষ একটা জট অলার কাছ তার ইমানটা বিক্রি করে চলে গেছে বুঝে না আয়তন কুর্সি হাইজুল কায়ুম আল্লাহ চিরস্থায় চিরধারক আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আমার আল্লাহ এ বিশ্বাস করতে হবে কেউ আমার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না ক্ষতি যতটুকু হবে সুখ যতটুকু আসবে এর প্রতি আমি ইমান আনয়ন করেছি ইমানের যে রুকনগুলি ওয়াল কাদরে কায়রিহি ও সাররিহি মিন আল্লাহ তালা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ভাগ্যের ভালো এবং মন্দ বিচার হবে এটাই নির্ণয় করা হবে এর প্রতি আমার বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কিসের জটওয়ালা আর তেনাওয়ালা তারপরে সালুওয়ালা আর কি হলুদ কাপড়ওয়ালা কেউ আছে শুধু হলুদ কাপড় পড়ছে লাল কাপড় পড়ছে এই মানুষগুলিকে আমাদের দেশে কিছু মানুষেরা টাকা পয়সা দিয়ে আবার জিন্দাও রাখছে মানুষের কাছ থেকে সম্পদগুলি অন্যায় ভাবে লুটে লুটে খাচ্ছে ওই যে একশো টাকা দিয়ে দিচ্ছে আর একটা মানুষ ঢাকা শহরের অন্তত দশ থেকে বিশ কিলোমিটার রিক্সা চালে একশো টাকা কামাই করে আর একটা মাটি কাটা মানুষ দুই ঘন্টা মাটি কেটে একশো দেড়শো টাকা কাম করে আর হের থাফা দিয়ে একশো টাকা পেয়ে ফেলেছে ওই লোকটা যদি টাকা না দিত এই লোকটা উদ্বুদ্ধ দিত হতো না এবং কিছু মানুষকে আল্লাহর দিন থেকে ইসলাম থেকে শরীর থেকে বিস্মিত করছে এই যে টাকা দেওয়ার কারণে লোকটা ছিল ইসলামে লোকটা সাথে সাথে শিরকিয়াতের মধ্যে চলে গেছে কেন কোরআন পারে না কোরআন বোঝে না কোরআন বোঝার চেষ্টা করে না আয়তুল কুরসি পড়ছে বুতাম ফুলু বলে ফুকে শুধু ফু দিচ্ছে তার বুকের মধ্যে কিন্তু আয়তুল কুরসির মধ্যে আল্লাহ কি বলছেন একবারের জন্য এটা খুঁজে দেখে না আমার ভাইয়েরা আমি তো মনে করি কোন মুসলিম পরিবেশে মুসলিম সমাজে কোরআন থাকার পরে সুরাতুল এখলাস থাকার পরে এবং সুরাতুল বাকারা দুইশত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি থাকার পরে এই দুইটা একটা আয়াত এবং একটা কমপ্লিট সুরা থাকার পরে আল্লাহ কোনো বান্ধা কোনো দিন শিরকের মধ্যে মুক্তালাভ হতে পারে না যাদুটো নাতে বিশ্বাস করতে পারে না কোনো টিয়া পাখির কাছে হাত দেখাতে পারে না গণকের কাছে যেতে পারে না কোনো মানুষের কাছে তার হাত পাততে পারে না অত ভাগ্যের ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণের জন্য কোনো মানুষের উপরে ন্যস্ত করতে পারে না যখন যার দরকার সব কিছু তার আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে নিবেদন করবে আবেদন করবে আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছে রিজা সালাকা ইবাদি ও আমার বান্ধা তুমি আমাকে খুঁজতেস বা এমনি করিব আমি তোমার অতিব নিকটে কত নিকটে অতিব দান যখন তুমি আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকের সাথে সাথে আমি জবাব দিয়ে দিই সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহকে ডাক দিয়ে আল্লাহ যদি সাথে সাথে শোনে আল্লাহর কাছে আহ্বান করলে আল্লাহ যদি আহ্বানে সারা দেয় আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ যদি আপনাকে দোয়া সারা দেয় আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহ যদি আপনার জিকির করেন তো তাহলে বজন্ত দেখি আল্লাহ পাক কত নিকটে আপনার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদিও আর সাজিমোর মধ্যে আছেন গোটা কুল কায়নাত্তি এক সমানে কন্ট্রোল করছেন বান্দা যখন আল্লাহকে ডাক দেয় সাথে সাথে আল্লাহ ডাকে সারা দেন যখন দোয়া করে সাথে সাথে আল্লাহ পাক দোয়া মঞ্জুর করেন একজন মা যখন প্রেগনেন্ট মহিলা বাচ্চা প্রসব করবে নিবি নিবৃত্ত জায়গার মধ্যে থেকে রাত তিনটার সময় যখন বলে আল্লাহ আমার আর দুনিয়াতে কেউ নাই সাহায্য করার তোমাকে ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মায়ের সেই বত্রিশটা নারী ছাড়া যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে একটা সন্তানকে প্রসব করার সুযোগ করে দেন এই ডাকটা কেবলমাত্র শুধুমাত্র দুনিয়ার কেউ শুনে না পাশে স্বামী অবস্থান করে স্বামীও জানে না একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার ডাকে সারা দিয়ে বাচ্চা প্রসব করার সুযোগ সহজ পন্থা তাকে অবলম্বন করা দেন রাত তিনটার সময় আল্লাহ জাগনা থাকে এই জন্য আল্লাহর নাম হচ্ছেন আলহাইউল কয়ুম তিনি চিরস্থায়ী চিরধারক আমার আল্লাহ পাক ঘুমান না আমার আল্লাহ পাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না যে আল্লাহ তন্দ্রা নাই নিদ্রা নাই যিনি সবসময় চিরধারক ওয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের তিনি আছেন থাকবেন এমন আল্লাহর প্রতি আমাদের আস্তারা কত গাঢ় থাকা দরকার কত ধীর থাকা দরকার কিভাবে আমরা তৌহিদ থেকে বিস্তৃত হয়ে যায় এই জন্য সম্মানিত শ্রুতি মণ্ডলী সবশেষে অনুরোধ করছি ডিসেম্বর মাস রানিং চলমান আপনার ছেলেকে এখান থেকে মাদ্রাসায় দিয়ে ছেলেটাকে ক্লাস থ্রি ফোর পর্যন্ত অথবা নুরানি সহ কোরআনটা পড়াইয়া আমাদের আল মাকাজুল ইসলাম ইসলামিয়া সালাফি সহ বাংলাদেশের যেখানে আপনার ভালো সুয়াকেদের মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসার মধ্যে আপনি ভর্তি করাবেন আপনার কাছে এই সহযোগিতারা কামনা করছি কর্তৃপক্ষ এই মাহফিল যে আপনার কাছে দাওয়াতটা দিচ্ছে এই মেসেজটা দিচ্ছে যে আপনার ছেলে পেলে এই মাদ্রাসার মধ্যে আপনি ভর্তি করান তাদেরকে কোরআন শিখান ত্রিপুর পর্যন্ত পড়াইয়া এরপরে একটু মেচিউর যখন হবে আবাসিক থাকার যখন সুযোগ হবে তখন এই ছেলেটাকে অন্য মাদ্রাসে আপনি ভর্তি করাই দেন 
মাদ্রাসায় পড়াবেন না আপনি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করায় দেন ফোরে ভর্তি করায় দেন তবু ছেলেটাকে এই মাদ্রাসার মধ্যে রেখে আপনি কোরআনটা শিখান লাভ হবে ওজু শিখান লাভ হবে অন্যথায় কেয়ামতের মাঠে আপনার বিরুদ্ধে আপনার ছেলেটা মামলা দায়ের করবে বলবে আল্লাহ আমি যার অধীনে ছিলাম সে কোথায় আজকে সে কেন আমাকে নামাজ কালাম পড়ালো না সে কেন কোরআন পড়ালো না তাকে আনো আমার পায়ের নিচে দিয়ে দাও পদদলিত করে পৃষ্ঠ দেশ করে তারপরে আমি জাহান নামে যাব এই অবদস্ত না করে আমি জাহান নামে যাব না ওই দিন আপনার মতো যোগ্য পিতা আপনি আপনার সন্তানের পায়ের নিচে থাকবেন আল্লাহ বিচার করবেন সেদিন আপনার সন্তান কর্তৃক আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যাবে এই জন্য সন্তানকে কোরআন পড়ান এই জন্য রসুল আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যখন ছেলেটা সাত বছর উপনীত হয় মসজিদে নিয়ে যাবা হাতে ধরে বার সন্তানটাকে সুন্দর নাম বলে ওজু শিখাবা গোসল শিখাবা নামাজ শিখাবা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করার নিয়ম কানুন শিখাবা দৈনন্দিন জীবনে মোয়ামেলা শিখাবা ছেলেটা তোমার কাছ থেকে শিখবে তুমি সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে উঠলে তোমার ছেলে ফজরের নামাজ পড়বে কোন সময়ে অযোগ্য পিতার অভাব নাই যোগ্য পিতার যথেষ্ট অভাব এই জন্য অনুরোধ করছি ছেলেকে দিয়ে বিড়ি কিনাবেন না বহু খবিজ বাপ আছে দোকান থেকে সিগারেট আনার জন্য ছেলের হাতে টাকা দিয়ে দেয় আবার ছেলেকে দিয়ে আগুন ধরে আনার জন্য বিড়ি ধরে আনার জন্য ছেলেকে বলে দিয়া সলাই দিয়ে অথবা চুলা থেকে সিগারেট ধরে আনার জন্য তো ওই ঘর পর্যন্ত আনতে ছেলে আবার দিয়ে একটা টান দিয়ে একটু সাইজ করে যে বাবা যে খায় এর মধ্যে কি মধু আছে একটু দেখি এমন বজ্জাত মার্কা পিতা আছে যিনি এগুলি করবেন না অনেক পিতা আছে সন্তানদের সামনে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে স্ত্রীকে গালিগালাজ করে শ্বশুর শাড়ি কিনে গালিগালাজ করে এগুলি কোনো যোগ্য পিতার কাজ নয় সন্তানদের সামনে কোনো দিন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করবেন না একটা নিবে নিবৃত্ত সময় আপনার কাছে স্ত্রী আসবে ওই সময় তার ভুল ত্রুটিগুলো আপনি ধরাই দিবেন শুধু মারলে মায়ের হয় না আপনার কাছে আসলে পড়ে আপনি কথা দিয়ে শাস্তি দিবেন তবু ছেলে মেয়েদের সামনে কোনো দিন স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করবেন না ছেলে মেয়েদের সামনে স্ত্রীকে গালিমন্দ করবেন না এই ছোট্ট বয়সে কচি মাথায় সুন্দর ব্রেনে এগুলি সব ধারণ করে রাখবে এই ছেলেদের জীবনে এগুলি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে অতএব একজন যোগ্য পিতা হওয়ার জন্য ছেলেদেরকে কোরআন পড়াবেন নিজে পড়বেন এই উদাত্ত আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আপনার অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন আপনার আরও দিবেন আল্লাহর মেহরবাণীতে আরও দিবেন সবশেষে বলছি যদি আপনি মুসাফিরের হাতে আপনারা টাকা পয়সা দেন আপনার আমার হাতে যদি টাকা পয়সা দেন তো তাহলে ইনশাল্লাহ আমি দোয়া পড়তেছি আপনারা ইনশাল্লাহ টাকা পয়সা দিয়ে আসতে করে বেরিয়ে যাবেন যদি কোনো কথা না থাকে কর্তৃপক্ষের সবশেষে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ আমাদের জীবনে আমরা যা শুনেছি তা আমল করার তৌফিক দান করো সকলে বলুন আমিন রবুল আলমিন আমাদের সন্তানগুলিকে দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখো সকলে বলুন আমিন